മുതലാളി വരുന്നുണ്ട് ഇവരറിഞ്ഞു യൂണിയൻകാർ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പ അവരും പറഞ്ഞു ഇത് വരും കച്ചറക്കാരാ സ്ട്രൈക്കല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഇടപെടാനും വയ്യ അതല്ലേ തിരിച്ചില്ല അവര് പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ അന്ന് ഈ ടെമ്പറിക്കാരെ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് അത് അവര് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവത്തെ കേൾക്കണ്ടേ സുലൈമാൻ കേളൂട്ടി അവരുടെ കുസ്റ്റാൻ എന്താ അവരും പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടർ കേൾക്കില്ല ഒത്തു പാക്കി കൈയടിച്ച് കാശും വാങ്ങിപ്പോയി പകയര് തിരിപ്പിച്ച ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം ആരാ നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ ഏതായി നിങ്ങൾ കാറി കയറ്റി കുറെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് തന്നെ യൂണിയൻകാരനോട് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വർഗീസിനെ വേണുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തല്ലേ അയാൾ ലോഹ്യത്ത് പിരിഞ്ഞല്ലേ പിരിഞ്ഞല്ല പതുക്കെ പിരിച്ചതാ മൂപ്പം വാ മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞ് കാശും വാങ്ങി കൊടുത്ത അയച്ചത് യൂണിയൻ ലീഡർമാരാണ് ഒരു വഴി അവരെന്നെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ രാജൻ ഈ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കൊച്ചിൽ വിളിച്ച് പറ ലോഡത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണുന്നില്ല അവരും വലിഞ്ഞു എന്നാ തോന്നണേ ആ ക്ലീനർമാരോട് കാര്യം പറ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓ തടിയല്ലോ സൈസാക്കിയ മരല്ലേ ഒന്ന് സഹായിക്കും ഓ ഇതൊന്ന് കയറ്റാൻ കൂടി താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട ചെറിയ മോലാലി ഏറ്റിക്കണു ശരി വാ ചെറിയ കുരുമാല ഉണ്ടാക്കാതെ പോ മക്കളെ നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഓടിച്ചെല്ലേണ്ട ആളാവ് കേട്ടാൻ യൂണിയൻകാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്
ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಮೂಪದ ಒಪ್ಪಿಡುವುದು ಸಂಗತಿ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಇವಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಕುವಂತ ಎನಿಕ್ ಸಂಶಯ ಪಕ್ಷ ವೇಣುವೇಟ್ ಎಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ ವರೂ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪರಂಟಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪರ ಮೇರಿ ವರೂ ಟೈಮ್ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಉಂಡಾವಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ನಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಏಯ್ ಬಾಂಬೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಗಾಣ ಬಂದಿರಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಂಜಾ ಮದಿ ಹಸನ್ ಆಳ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಬಾಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮಡಂ ಸರಿಚೋಳ ವರೂ ಅಂತ ಪರಂಟಿಲ್ಲ ನೀವು ವೇಟ್ ಏಯ್ಯೋ ಎತ್ರ ನೇರಂ ತಿರಮಾಯ್ ಪೋನ್ ನಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಳಿಚು ಹೋಕಿನ್ ಆಳಗಳ ಪೇಡಪಿಕಿಲೆ ಹಸನ್ ಬಾಯಿ ಮಂಗಲಾವರತ್ತು ನಾಳೆ ಇವಡೆ ವೇಣುವಿನ ಕಾಣ ಕಾರ್ಯುಂಡೆಂದು ಪರಂಜು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ವೆಳುಪಿನ ಞಾನು ಕೊಚ್ಚಿಲೇಕ್ಕೆ ಪೋಗಂ ಅವಡ ನೇರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂ ಬಿ ಅದನ್ನು ವೇಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಅವಡ ನಿಕ್ಕಾನ್ ಕಳಿಂಜ ಒರಾಳ್ಚ ದಾ ಓಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡ ಜಿತುಬಾಯ್ ಅವಡ ಕಿಟ್ಟು ഞാൻ ಸಂಸಾರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನರೇಶ್ ಅಂಡರ್ ರೂಮಿ ವೇಟ್ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಆದ್ಯಂ ವಿಚಾರಿಸ ಅದೇ ಚಾಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾರಿ ಪೋಗು ಶಿವೇಟನ್ ಅನಿಯನ್ ಇಪ್ಪ ಎಂತ ಕೂಡ ಶಿವೇಟನ್ ಅಸಂಬಾಯಿಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲೋರಿ ಅಂಗನೆ ಪಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಉಂಟು ಅಸಂಬಾಯಿ ಅನಿಜನ್ ಕೊಳೈ ಪೋಣನ್ ಪರಂಜಿರುದು ಓರ್ಮೆ ಇಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಶರಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತಿ ಹುಲಿಕಾ ಅಂತ ಪರಂಜಿ ನರೇಶ್ ನೋಡು ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಕ ಪರಿ ಅಸಂಬಾಯಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ ಮಲ್ಲದು ಉಂಡಂಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಲೋ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿ ಫೈಸ್ ಲೋ ಉಂಡಾವು ಏಟಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅವನೋಡ್ ಬರೆಂಡಿರನದು ಪಳೇ ಕದ ಬಿಡು ಬಾಯ್ ಹ್ಮ್ ಆಳು ಶರಾಯ್ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಚೆರಿಯ ನಗರತಲ್ಲಿ ಆವುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೋಟ ಇಂಗೋಟ ಬರಿಯು ಆದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾಟಂ ಬಂದ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಬೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರ್ಜಿ ಆರು ಬರ್ಜು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿರಂ ಕಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಪಯೇ ಒಂದು ವಂಡಿ ನಿಸಾರ ಬೈಸಿ ಕೂಡ ತಾಳಿ ಪೋ ಸೂಪರ್ ಇಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರಾಯಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾಯಚಿಯೂ ಚೀಟಗಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಪುದಿಯ ಆಫೀಸ್ ಇರ ವರಾರಲೇ ಅಂಗನೆ ಎಳುಪತ್ತಿಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಲಾಕಾನ್ ಪಟ್ಟನವರಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮಡೆ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬರು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ನಿರಿಕಾ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಚೆರಿಯ ಗಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅರಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ವಾರು ಎಂಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಲಾವು ಅದೇ ಸಾರಿ ಅಸಂಬಾಯೋಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ನಿರುಂಡು ಸಾರಿ ಬಾಂಬೆಲ ಪೋರೆ ಇವರೇ ಅಂಗನೆ ಎಳುಪ ಮೆಲಕ್ಕೆ ಮಾಗಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಸೋ ಸಾರಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಒಂದು ನಾಟಿಲ್ ಪೋಯಾಲೋ ಅನ್ನು ಇರಿಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೋಯಾಲೋ ಅನ್ನು ಆಲೋಚಿಕ 
ബോംബെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല മുത്തശ്ശന്റെ ശതാഭിഷേകം അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യമാണ് വേണോട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് ഞാൻ അധിക സമയം ഇരുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല അച്ഛനെ മുറ്റത്തേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു വേഗം പോന്നു മരിച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്ന ജോലി അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഹലോ ഹലോ നമ്പ്യാർ ഓഫീസിൽ വന്നത് ആരൊക്കെ വന്നിരുന്നു എന്താ വിശേഷിച്ച് അതല്ല ഒരു ബോംബെ പാർട്ടി ഓ വന്നിരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് ബോംബെയിലായിരുന്നപ്പോ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ചാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൂവ് ആ പരിചയമുണ്ട് ഹോട്ടല് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതറിയില്ല നമ്പ്യാർ എന്നോട് എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഞാൻ നാലഞ്ച് ദിവസം ഓട്ടോ സ്റ്റേഷനാണ് വന്നിട്ട് വിളിക്കാം ഇത് വേറൊരു ശല്യം വേണുവേട്ടനോടും വരാൻ നിർബന്ധിക്കണമെന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ കത്തില് വേണുവേട്ടൻ എവിടേക്കാ യാത്ര നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അവ ഡ്രിങ്ക് എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോവാമേ ഒറ്റാളും അവിടെ തെരഞ്ഞു വരില്ല അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും വേണുവേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് വരുവാച്ചാൽ പണ്ട് വന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കിടക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു ഇവർ സ്വരം തരില്ല ശരി അവിടെ കയറി അച്ഛനെ കൊന്ന് കണ്ടു പോവാം പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പോപ്പ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹോം സയൻസിൽ എം എസ് സി തുടങ്ങണോ അവിടെ പ്രൊവിഡൻസിൽ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോ എഴുതിയിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ സംശയങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കാലോ നാടടിച്ച് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലേച്ചി മുത്തശ്ശിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ നടത്തിയില്ലെന്ന് വേണ്ട നമ്മള് സന്ദബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും അത്ര തന്നെ ക്ലാസ്സിലാക്കണോ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ ആരും പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നടന്നോളാം മുത്തശ്ശ ഇതാണ് വേണുവേട്ടൻ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് എന്തോ നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്ചാലും പിച്ചാലും നടന്നിരുന്ന ഏവൻ ഒരു വഴിക്കായി എന്തൊരു സമാധാനമുണ്ട് മുത്തശ്ശന് വേണോ വേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് രാവുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് വിശക്കും അച്ഛാ ആ ടി വിയിൽ ഒരു റൂം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആ ടി വിയില് നിനക്ക് ഭ്രാന്ത ഇവിടെ ഒരസൗകര്യമില്ല ടൗണിലെ മാതിരി കേമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും മുകളിലെ തെക്കറിയല് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഓവർ നന്നാക്കിയിരിക്കണു ആ എഴുത്തച്ച കാറിന് ആ പെട്ടി സാധനങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഈ സൗകര്യം പോരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അയ്യോ സൗകര്യം പോരാന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല വിരുന്നുകാരൻ തിരക്കൊക്കെ ആവുമ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ഭഗവതി സേവയുണ്ട് രാവിലെ ഗണപതി ഹോമവും അതിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ണാൻ പുറത്തു നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല കിടന്നോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓ ഓ കിടന്നോട്ടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു മംഗലുമില്ല പേപ്പർ മുഴുവൻ വായിക്കും ചെവി ആസാരം പതുക്കിയ വല്ല കുറ്റോ കുറവോ പറയാച്ചാൽ അത് നമ്മൾ പുറു പുറത്താ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അടുക്കളയിൽ ആരാ ആ പണി കഴിച്ചിട്ട് വാ എന്നിട്ട് വിസ്തരിച്ച് സംസാരിക്കുക ആളെവിടെയും പോവില്ല പണ്ട് വന്നപ്പോ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവക്ക് എന്നും ഈർഷലുണ്ടായിരുന്നു എടാ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കത്തയച്ചനും മറുപടിയില്ല വേറെ ചിലർക്ക് റേഡിക്ക് റെഡിക്ക് മറുപടി കാർ വിളിച്ചു വന്നത് എന്തിനാ പോ ഞങ്ങളെ കൊന്ന് ഞെട്ടിക്കാനോ സിംഗപ്പൂരും ദുബായിലും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ആറുമാസം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്ത് മലമറിക്കണ ഉദ്യോഗം ആടാ എനിക്ക് 
അതിവിടെ ചോദിച്ച പണിയെടുപ്പിക്കണം മുതലാളി തന്നെ വന്നിരിക്കണു ഇത് ചേച്ചി ഇവർക്ക് കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ തുണ പോയിരുന്ന ആ പഴയ ചെക്കൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്നാണ് വിചാരം ആ ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ശരീരം പോത്തോലായിട്ടെന്താ ബുദ്ധി അവിടെ തന്നെ നിക്കല്ലേ ഇവറ്റ രണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയ കരിപിടി തുടങ്ങി അല്ല കുളിക്കോ മറ്റേ വേണോ വേണ്ട വേണോട്ടാ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാ കൊള്ള അടിക്കാൻ അതിൽ ഒരു സാധനവും ഇല്ല മാലേച്ചി നല്ല ആളാ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ കൈയും വീശി വന്നിരിക്കുന്നു മുത്തശ്ശൻ ഒരു പൊതയും മഫ്ലറും വാങ്ങി സന്തോഷമാവട്ടെ മാലേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല കോളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആരാ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും പറയണോ അപ്പുണ്ണിയേട്ടം കരാറെടുത്ത റോഡിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ആന എന്നാ കാണില്ല ഓരോ കുണ്ടും കുഴിയും സർക്കാരിന്റെ കാശ് കിട്ടിക്കുന്ന ഒരു കണക്കൊക്കെ ഇല്ലേ പതുക്കെ പറ അന്യമാര് കേൾക്കണ്ട നീ മുതലാളി മുതലാളി എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് വല്ല തന്തപ്പടി ആവുന്ന എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താടാ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് വേണ്ട വെച്ചിട്ടാവും ഒരു ശല്യല്ലേ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന അപ്പുണ്ണിയേട്ടൻ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോ സത്യത്തില് ചെക്കാ ഞാൻ മോന്തയ്ക്കുന്ന തന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വലിയൊരു വിഷയം വേണുവേട്ടൻ എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതെന്നാ ഇപ്പോ ആ വാ വാ ചേച്ചിയുടെ മക്കളാ ഇത് രണ്ടും ആ തള്ളയും ചേർന്ന് എന്താ മോഷ്ടിക്കാനുള്ളത് നോക്കുവായിരുന്നു എന്റെ പെട്ടിയില് അമ്മിണിക്കുട്ടി പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബാബു ഫാൻസി ഡ്രസ്സിൽ എനിക്ക് എന്ത് വിഷമായിരുന്നു ഓ എന്നിട്ട് സമ്മാന ഫലം കിട്ടിയോ എന്റെ മ്യൂസിക് വരുന്ന ഡോളില്ലേ അത് കേടാക്കി രാജമാമേ ഞാനല്ല ചേച്ചി വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയണ്ട അത് തന്നെ വഴക്കൂടിയാലുണ്ടല്ലോ ദേ ഈ അമ്മാമയ്ക്ക് കലി കയറും ദേഷ്യം വന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കളയും ആ കാട്ടാളനും കാട്ടാളത്തി ഇപ്പൊ അടുക്കളെ പോയി അവിടെ വലിയ കാട്ടാളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്ന നോക്ക് ചെല്ലിയല് നിലയന്നൂർ ഒരു ചെറിയ ടൗണാ ഇരുപത് മൈലുണ്ടാവും അവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഉണ്ട് ഒരു എ സി റൂമും ഉണ്ട് ഇത് മതി ധാരാളം ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഹോളിഡേസിൽ നീ എന്താ ടൗണിൽ നിൽക്കണേ നൈസ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ വീടും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ശിവേട്ടന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിരുന്നു വെച്ചാ ബോംബെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അവനെന്ന് വെച്ചാ കയ്യാരം നിൽക്കണയിടത്ത് പുതിയ ഫാഷൻ ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാക്കണം റോഡിന്റെ സൈഡിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വാടക കിട്ടാൻ അഞ്ചു മുറി പീടിയെടുക്കണം അങ്ങനെ പല മോഹങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളാ വരൂ ശിവൻകുട്ടി പോയ സ്ഥാനത്ത് ദൈവരാളെ തന്നു എനിക്കും ഇവന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വഴിക്കാക്കിയത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ കഴിയണമെന്ന് ും ഞങ്ങളാഴ്ചില്ലാത്ത കാലത്തും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പറ്റി ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വരൂ കഴിക്ക രാജന്റെ മുതലാളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അതാ കാറിൽ വന്നത് അമ്പലത്തില് ഒരു കൂട്ടുപായസം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായി മധുരം ഒന്നും ഇല്ലാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അയ്യോ മതി മതി നാടൻവട്ടാവും ഞാനും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നാടൻ തന്നെ പോണിന്റെ ശരിക്കുള്ള വീട് കാഞ്ഞക്കളെന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മണ്ണാർക്കാട്ടിനടുത്ത് പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവിടെ വിട്ടു അമ്മയുടെ തറവാട് വേറൊരു സ്ഥലത്താ അവിടെ ഇപ്പോ ആരുമില്ല അച്ഛാ വേണുവേട്ടം പഠിച്ചതൊക്കെ ബോംബെയില അപ്പോഴാണല്ലോ ശിവേട്ടനുമായിട്ട് പകൽ ജോലി രാത്രി പഠിപ്പ് ബോംബെയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ശിവേട്ടന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഞാനോ പഠിച്ചില്ല ഇവരെ പഠിപ്പിക്കണം ആവണത്ര എന്ന് എഴുതുപ്പോഴും ആ പഠിപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ആ അപ്പണിയേട്ടാ ഇരുന്നോളൂ അളിയന ഇതെന്റെ മനസ്സിലായി ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈകഴുകി ഇരുന്നോളൂ എനിക്ക് പിന്നെ മതി ഒന്ന് കുളിക്കണം 
രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പോയതാ ഓ പായസം സദ്യ തന്നെ അയല മാലേച്ചി ഇതിപ്പോ ദേവി കൊണ്ടുവന്നതാ അപ്പുണ്ണിയട്ടനും മാലേച്ചിയും ദാ തൊട്ട് പിന്നിലെ വീട്ടിലാ താമസം വീടാതാണെന്ന് പറയാന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നിലൊരു വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ നേരത്ത് പിള്ളേരെ ആട്ടി തെളിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാ മതി വീട്ടിയലവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിന്ന കാശ് പുറത്തിറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ അധികം പറഞ്ഞാലേ ഇവനെ ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ വിശ്വസിച്ച് ഓരോന്ന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പറയണത് തൈരൂട്ടാൻ ഇത്തിരി ചോറ് അയ്യോ വേണ്ട എന്നിട്ട് രാജന്റെ വിക്രിയ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയട്ടെടാ ഓ പറഞ്ഞോളൂ ഇവനേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മാലേച്ചി തട്ടാനും കൊടുക്കാൻ തന്ന ഒരു നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് ഞാൻ കടന്നു അതാണ് കാര്യം വേണു കേട്ടാ എന്നിട്ട് എവിടെ വരെ എത്തി പാലക്കാട്ട് രണ്ടു ദിവസം കുശാൽ ശിവൻകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ബോംബെക്കോ മറ്റോ വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഉണ്ടാവോ എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോ മെൻഡിയാ ഭീഷണി ആയിട്ടെ അടുത്ത് ബോംബെക്ക് പോകുന്നായിരുന്നല്ലോ താക്കോലുള്ള വലുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് രണ്ട് ദിവസം ബിരിയാണി മൂന്ന് കാരം സിനിമ രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് ഷോ നൂറ് ക്ലീൻ വേഗം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഞാൻ തല്ലില്ല എന്നറിയാം ആ ധൈര്യം അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ പക്ഷെ വേണു കേട്ടാ ഈ അന്യായം കേൾക്കണം ആ നൂറ് രൂപയുടെ കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് മാലേച്ചിയും ഈ അളിയനും കൂടി എന്നെ പിടിയുന്ന ഒരു അവസാനം വേണ്ടേ എത്ര കൊടുത്താലും ആ കടം പിന്നെയും ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണുന്ന അപൂർവ ഓഫീസിലൊക്കെ നരി നരി പോലെയല്ലേ പിന്നെ ഹോട്ടല് തുടങ്ങാൻ പോണെന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടു ആ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വായി ചേർന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വേറെ കമ്പനി അതിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ദാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വലിയ ഏർപ്പാടാണോ ആ രണ്ട് രണ്ടര കോടി വരും ടോട്ടൽ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ കെ പി രാജഗോപാൽ ശരിക്കും കേട്ടോ രണ്ടര കോടി അളിയൻ ഇപ്പൊ ബോങ്ങിട്ട് വീഴും താങ്ങിക്കോളൂ രണ്ടര കോടി മുഴുവൻ സർക്കാർ എന്നുള്ള കടം ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം മാത്ര എന്താ ഈ കേക്കണ് നീ കാശ് മുടക്കണ്ട എങ്ങനെയാടാ മാനേജറും പാർട്ട്ണറും ഒക്കെ ആവണം വിശ്വസിച്ച് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ അനിയനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളോടാ നീ തമാശയാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത് വേണുകാട്ടിന് എന്തൊക്കെയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിലും കുറെ ഷെയർ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ ഓഡിറ്റർ കണക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയ എനിക്ക് തന്നെ പേടിയാവും ദേവി ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ കഴിച്ചു ചേച്ചിമ്മ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ വിളമ്പി തരാം നാളെ ആണ് അവിടുന്ന് എല്ലാരും വരില്ലേ അച്ഛന് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണ കേട്ടു അമ്മയും ഞാനും വരും കരുന്താ വരാത്ത അത്രയധികം ആളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അച്ഛ രാത്രി നോക്കിയാ മതി ഇത് വലിയ മച്ചി ഇതാ അമ്മായി ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോവാ മണി ഹേ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യവും ഇല്ല കൊറേ കൂടെ വലിയൊരു ആൽബം ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം രാജമാമ ഓർപ്പിച്ചാ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് വന്നു ആ ശരി വേണുകെട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മയങ്ങാം എപ്പോഴും തരാവാത്ത ഒരു ലക്ഷറി വൈകുന്നേരം നമുക്ക് പുഴവക്കത്ത് പോവാം മുത്തശ്ശന് കുറച്ചേരം കീഴടങ്ങി കൊടുക്കണ ജോലി ബാക്കിയുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ രാത്രി വാ ഭഗവതി സേവയ്ക്ക് തൊഴണ്ടേ അവിടെയും പണിയുണ്ട് ഗുരുതിക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആള് മഞ്ഞളിടിക്കുക ആ പിന്നെ ഇവിടെ തന്ന രസീതി പുസ്തകത്തില് നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയെ കൊണ്ട് വലിയൊരു സംഖ്യ എഴുതിക്കണം ഭഗവതിയുടെ കാര്യല്ലേ ബിസിനസ് അപാരാവും ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലും ഈ രസം കിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ വേണുകാട്ടിന് ഇഷ്ടമാവുന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി ഈ പുഴവക്കത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചൊരു കോട്ടേജ് കെട്ടിയാൽ കൊള്ളാം വീക്കെന്തൊക്കെ വരാം ആരോടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുള്ള കാര്യം പറയാതിരുന്നാൽ മതി ടെലിഫോൺ പാടില്ല അതാണ് പ്രധാനം തനിച്ച തനിച്ചെന്ത് ചെയ്യാൻ 
അതും പിന്നെ പോറാവും ഒരു ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ എഴുത്തശന് ഒന്നും പറ്റില്ല മൂത്ത തന്നെ വേണ്ടിവരും ബ്രാൻഡിയോ ബിസ്കിയോ വേണമെന്ന് വെച്ചാ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മതി കൊണ്ടത്തേരും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഈ പരലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇഷ്ടാവോ ഓ ധാരാളം എനിക്ക് ഇഷ്ടാവോ എന്ന എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് തന്നെ നാടനാടോ സൂട്ട് സഫാരി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഒക്കെ പിന്നീട് വന്ന ഏച്ചിയേട്ടനല്ലേ എഴുത്തശ്ശനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു കള്ളും കൂടെ കൊണ്ടോണത് കണ്ടു മുതലാളിമാരെ എങ്ങനെയാ കള്ളും കുടിക്കോ അത്ഭുതാണല്ലോ ചിലപ്പോ ഈ മുതലാളി സാധാരണ കുടിക്കുന്ന കള്ളിന് കുപ്പിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ്യ ആവില്ല സ്കോച്ച് എന്ന് പറയും ഇതെന്താ പാത്രം ആ തള്ളയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയതാ ഇത്തിരി പായസം ഗുരുതി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോവും ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ നാട്ടില് ഗുരുതിക്ക് ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കണോ ഭഗവതി കൂടി ദേവിയുടെ അച്ഛന്റെ കസ്റ്റഡിയിലല്ലേ ഇപ്പോ ആളുകൾ പറയുന്നതാ പിന്നെ മന്ത്രിമാരും ഈ വഴിക്ക് വരാറില്ലേ ഇപ്പോ അച്ഛന് കൂടെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സായുജ്യം കിട്ടാൻ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഇവിടുത്തെ പ്രമാണിയൊക്കെ ആയിട്ട് വകയിലൊരു അമ്മാനുണ്ട് മൂപ്പരുടെ മാളാ സേന കുഴിഞ്ഞു വെച്ചതാവും അയ്യോ തന്തപ്പടി കേൾക്കണ്ട ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് കോലോത്ത തമ്പുരാൻ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തമ്പുരാകന്മാരെ വെട്ടി പകരം ബാങ്ക് മാനേജർ ചാർട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവർ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓഹോ ഈ വകുപ്പിൽപ്പെടാത്തവരാരും ആ വഴിക്കേ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണത്ര രാക്ഷസന്റെ കൽപ്പന നമ്മുടെ എഴുത്തശം പറയുന്ന വരുവാണ് പെണ്ണ് റെഡിയാണോ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോണം അയ്യോ നമ്മൾ ആ വഴിക്കേ ഇല്ല അവനെ പേടിച്ചാരും നേർ വഴി നടപ്പിയില്ല അതാണ് സ്ഥിതി എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിച്ചതാ അതറിയോ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ വൈക്കത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ തെക്കൻ കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കാരണം അവർ അവമാനിച്ചു ആറ് മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛൻ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാണ് കഥ ആ പാരമ്പര്യം നമുക്കൊന്ന് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാം ഓ വേണുവട്ടൻ അച്ഛനും സ്കൂൾ മാഷ് ആയിരുന്നു അതറിയില്ല ആദ്യം പിന്നെ അത് വിട്ട് സിംഗപ്പൂർക്ക് പോയി എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല വരണമെന്ന് കമ്പി കിട്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാ മരിച്ച വിവരത്തിന് വേറൊരു കമ്പി എനിക്കൊന്ന് മൂന്ന് വയസ്സാ മനസ്സിന് വേഗമായിട്ട് കൂടി ഒരു പിച്ചറില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാ സത്യത്തിൽ വേണുവേട്ടനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു തരത്തിൽ അധികം അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആരെ പിന്നീട് നിരാശപ്പെടാതിരിക്കാൻ നേരത്തെ എഴുതേക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസാ ഉദയം ശരിക്ക് കണ്ടു വരൂ കാരണവരെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് പറഞ്ഞേക്കൂ സന്തോഷം നൂറ്റി ഇരുപതല്ലേ പഴയ കണക്ക് ഏകദേശം അത്ര എത്തണമെന്നാ എന്റെയും പ്രാർത്ഥന എന്താ മുത്തശ കിട്ടിയത് നോക്കട്ടെ എന്താ കിട്ടിയത് ഹായ് മുത്തശ അത് അമ്മിക്കുട്ടിക്ക് അല്ലേ മുത്തശ്ശ അവളല്ലേ ആകെയുള്ള പെൺകുട്ടി ഇത് കണ്ടാരും നുണയ്ക്കണ്ട 
വലിയ ഒരാള് വന്നു ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കുകൊണ്ടു എന്ന് പറയാൻ ഇതെന്റെ കൈത്തണ്ടെ തന്നെ കിടന്നാൽ എന്താ കുറച്ച് കാലം കൂടി കാത്തിരുന്ന തെറ്റൊന്നുമില്ല നിലത്തിരുന്നുണ്ടിട്ട് ശീലം ഉണ്ടാവോ വേണുവിന് ദാ മുത്തശ്ശൻ തിരക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ആയില്ലേ മുത്തശ്ശന്റെ മുറിയിലാ വേണു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശൻ പറ്റിയ ആളെ കാണണ്ടെന്ന് വേണു അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത് കേക്കണോ അമ്മണിക്കുട്ടിക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായില്ലേ ആലോചിച്ചു വിടെ എനിക്കും തോന്നിയത് തന്നെയാണ് ഒരു നാലഞ്ചു വയസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയായിരുന്നു ഇക്കണ്ട മുതല് ഒറ്റയ്ക്കൊരാള് ഏത് പെൺകുട്ടിക്കായാലും അതൊരു വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം തന്നെയാണേ വിളിച്ചോളൂ രാജ ഈ പായസത്തിലെ മധുര ഇത്തിരി ജാസ്തിയായി രാജ ഒരു സുഖത്തിടും സുഖത്തിടും എടുത്തോളൂ എലയിന്ന് പായസം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നല്ലേ അയ്യോ വേണ്ടത്ര കഴിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ ആദ്യത്തെ ഒരു കല്യാണം ഒഴിവാക്കിയ കഥ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചത്തു ആ വേണോട്ടാ മാലേച്ചിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് വേണുവേട്ടന് എത്ര വയസ്സായി എന്നറിയണം വയസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല സത്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ് നൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത്രയൊക്കെ ജീവിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വയസ്സൊരു തോന്നലാണല്ലോ ഏത് മാസത്തിലാ നാളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതല്ലേ കഷ്ടം ജാതകന്ന സാധന ഇല്ല എഴുത്തശ അപ്പൊ പിറന്നാള് കഴിക്കണത് പതിവില്ല പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തല്ലേ അന്ന് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് സൗകര്യം ഉണ്ടായപ്പോ അതിനുള്ള കമ്പം പോയി കല്യാണക്കാരും അങ്ങനെ മറന്നാണോ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ബന്ധപ്പാട് തുടങ്ങിയപ്പോ അത് രണ്ടാലൊന്ന് ആവട്ടെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ തടസ്സം ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല പറ്റിയൊരു കക്ഷിയെ കണ്ടുകിട്ടേ വേണ്ടേ വേണ്ടെന്നുള്ള വ്രതമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ഭാഗ്യം വീട് കുടുംബം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് വഴക്കിടാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു ഏടത്തിയും അനിയത്തി കൂടെ വേണം അങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് ഡീൽ ഇവനൊരു ഭാഗ്യവാനാ ചൂടാറണേന് മുമ്പേ എത്തിരി കഴിച്ചോളൂ വേണ്ട അവിടൊക്കെ സിഗരറ്റിന്റെ ആൾക്കാരാ ഉമ്മർത്ത് വെച്ചേക്കി വന്നവർ ചിലർ പോയിട്ടില്ല മാലേച്ചിയാണ് ഇച്ഛ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടു സംശയം തോന്നു ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് കഥ മുതലാളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ ശക്കർപ്പുറം മനസ്സിലായില്ലേ വേണുഗോപാലൻ മുതലാളി നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ രാജൻ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് അവിടെ വന്നു രാജൻ വകയില് നമ്മുടെ ഒരു വരുമാനമായിട്ട് വരും കേസുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല ഞാനിവിടുത്തെ അറിയാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുതലാളി ഒന്ന് കാണുന്നത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം കോഴിക്കോട്ട് വന്നു അപ്പോ ജപ്പാനിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു ആ ഒരാഴ്ച ശരി ഞാനൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരട്ടെ ഇതന്നെ വീട് ഒന്ന് കയറി ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ആറ് നാഴിയും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടേക്ക് എപ്പോഴാവോ വരാൻ സമയം ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്നേ ടാക്സി ഉണ്ട് എന്തിന് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലല്ലേ നിങ്ങളത് എന്നോട് പറയണ്ടേ ഞാൻ അവിടെ പോയി കാണില്ലേ രാജന്റെ കൂടെ അവന്റെ മുതലാളി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതച്ച ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര വലിയ കമ്പനിയാണെന്നൊക്കെ രാജന്റെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയസിന്റെ മരക്കച്ചോടം പോലെ വല്ല ഏർപ്പാടും ആവുന്നു ചെലക്കാൻ പോയി ചായ എടുത്ത് നല്ല കപ്പും സൂക്ഷിക്കും ഇവിടെ അനുവരുടെ താക്കോൽ ഇവിടെ ദേവി എതിർച്ച കണ്ടപ്പോ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാം ബാങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഞാനങ്ങോട്ട് വരാം ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അമ്പലപ്പറമ്പിലാ ഉത്സവം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നെളിച്ചോണ്ട് പോവുക എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഈ ഭഗവതി മകള ഈ ഒരാളെന്നേ ഉള്ളൂ ഓ പഠിക്കണം പി എസ് സി കഴിഞ്ഞു വേറെന്തോ ഒരു വിഷയത്തില് അവൾക്കങ്ങനെ പല കമ്പവും തോന്നും ഈ ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹോം സയൻസിൽ എം എസ് സിക്ക് പോണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കമ്പം അതിനാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗത്തിനൊന്നും അയക്കണില്ലല്ലോ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാശിലാക്കണേല് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഇതൊക്കെ മതി എന്നാ ഞാൻ പറയണത് ഉദ്യോഗം നോക്കുന്നതും മോശമുള്ള കാര്യമല്ല ആണോ 
വേണുവേട്ടൻ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ കണ്ടോ ഓ ഞാനത് മറന്നു ലോകത്തിന് വിശേഷത്തൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ വിദേശ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഓഫീസിൽ വന്ന ആളുണ്ട് അയാൾ ഇതിന്റെ ആളാണോ ആയിരിക്കണം പിടിച്ചു അതുകൊണ്ടാവല്ലോ ചിവേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ടോ ബോംബെ അല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെങ്ങനെ അറിയും ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ട കുറെ ദൂരം നടന്നോ പുഴവക്ക് വരെ ടൗണിലും അടുത്തൊന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി പിന്നെയും ടൗണിലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ പോണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശിവേട്ടൻ മുമ്പ് പറയുമായിരുന്നു ബോംബെ നോടി രക്ഷപ്പെടണം തോന്നും കുറെ ഓടി നോക്കും പിന്നെ അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും ഒരു മൂധേവി ഭാര്യയെ പോലെയാണ് സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നഗരത്തിനും അത് ബാധകമാണ് ഞങ്ങൾ ഏട്ടനെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു കല്യാണാലോചനയൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാ പാവം ഏട്ടൻ ഒന്നിനും യോഗം ഉണ്ടായില്ല ഏട്ടനൊന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് യോഗം ഉണ്ടായില്ല നാളെ വേണമെങ്കിൽ സന്ധ്യക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടങ്ങാം രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് എത്തിയാൽ മതി ബോംബെ നിന്ന് ശരവർഷം കാള് വരുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ പാർട്ടിയെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വേണുവേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഇവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്ര ആളുകൾ പലതും പറയാറുണ്ട് ബിസിനസ് വലുതായപ്പോ പലർക്കും പല കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്തണം നേരായ മാർഗത്തിലല്ലാതെ ഒരു കാശും മോഹിക്കരുത് അത് നിൽക്കില്ല എന്നെനിക്ക് ഒരാൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു നിന്റെ ശിവേട്ടൻ തന്നെ ണ്ടായിട്ടെന്താ എല്ലാ ദിക്കിലും ഓടിപ്പായാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണം മേലൊക്കെ തോന്നു നിറകുടം തുളുമ്പില്ല തുളുമ്പില്ലാന്ന് പഴയ ആളോട് പറയണത് വെറുതെയല്ല താൻ വലിയൊരാളാണെന്ന് ഒരു ഭാവം വേണ്ടേ ഇനി കോഴിക്കോട്ട് വരുമ്പോ നിശ്ചയമായിട്ടും വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണു ഒരു നേരം ഉണ്ണാൻ വിളിക്കായിരുന്നു ഈ ബഹളത്തിനിടയ്ക്ക് ഒന്നും ശരിയായില്ല മാഷയുടെ കസ്റ്റഡി നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ തിടുകാന്ന് സംശയിച്ചിട്ടാ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു നിമിത്താണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ദേവിക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എന്താ തെറ്റ് അയ്യോ വെറുതെ നാണം കിടണ്ട അവരൊക്കെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരാ വെറും പണക്കാരല്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് പണത്തെ പറ്റി വേണു പറഞ്ഞ എന്താ കേൾക്കണോ ദൈവം തൽക്കാലത്തെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി ചിതേൽപ്പിക്കുന്നു അവര് നോക്കി നടത്താൻ പറ്റാത്തവരെന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വേറെ കൊടുക്കുന്നു ആലോചിച്ച ശരി തന്നെയല്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പാണെങ്കിലും അഹങ്കാരമില്ല മനസ്സിന് നല്ല ഇരുത്തം വന്ന ആളാണെന്ന് ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും എനിക്ക് ബോധ്യായി ആലോചിക്കണേൽ എന്താ അപകടം അയാൾക്ക് താല്പര്യമാവുന്ന എന്റെ ഒരു തോന്നൽ
മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് അടുത്ത മാസം മുതൽ കാശെത്തും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം തോന്നിയാല് ദേവിയോട് പറഞ്ഞാ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ നടക്കട്ടെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും നാളെ പോകുന്നു അതിനുമുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു കാശകത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കൂ ദേവിക്കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ആളാ അല്ലേ അയ്യോ വല്യമ്മ എന്തൊക്കെ ഈ പറയണേ എനിക്ക് കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഈ മോന്റെ നല്ല മനസ്സാ ദൂരത്തേക്ക് പോയാലും ഇടയ്ക്ക് വരണം വരില്ലേ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് വരണം ഞാൻ പോവാ വല്യമ്മേ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും തോന്നരുത് അച്ഛൻ ചിലപ്പോ കോഴിക്കോട്ട് വന്നു എന്ന് വരും അതിനെന്താ വരട്ടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്യണ്ടോ ചിലപ്പോ ഈ വല്യമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നും വരും അച്ഛനും ഓഹോ അത് ശരി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒഴിയണം എന്നല്ലേ ഓർമ്മിക്കാം അച്ഛനോട് പറയാൻ മടിയുള്ളത് വല്ലതും പറഞ്ഞോളൂ തന്ത്രപൂർവ്വം ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ആരെയാണ് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനാരും കണ്ടുവെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ അപമാനിക്കരുത് ഈ നാട്ടുനിന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാള് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് വന്നാ തന്നെ അപമാനിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള സ്ഥിതിയൊന്നും ഇല്ല എന്നും അറിയാം പക്ഷേ അച്ഛനോടത് പറയാൻ എനിക്ക് വയ്യല്ലോ മകളുടെ സമ്മതം ഒന്നും അച്ഛന്മാർ ചോദിക്കുന്ന പതിവൊന്നും ഇല്ലേ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ മകൾക്ക് എത്ര സമ്മതാച്ചാലും ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നും അറിയാം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അപമാനിക്കേണ്ട അയച്ചാ മതി അച്ഛനെ എന്ന് ആയതൊക്കെ എടുത്തോളൂ അച്ഛനെപ്പോഴും ഗാന്ധിയന മദ്യം എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ അതാ അപ്പുണ്ണിയേട്ടൻ ഇവിടെ ആക്കിയത് അപ്പുണ്ണിയേട്ടന്റെ വക വല്ലപ്പോഴും അല്ല ഇങ്ങനെ തരാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ മാലേച്ചി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചോളൂ അതെ അതെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടണതല്ലേ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് മോന്തി അവിടെ ചെന്ന് അച്ഛന്റെ മുമ്പിലെങ്ങാനും വട്ടം തിരിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്നാലേ കാശ് മുതലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര സ്വന്തം വയറ്റിൽ എത്തട്ടെ വെച്ചിട്ട് പൂശാൻ പോണത് വേറെ ആളാണ് അവിടെ മതി പോണി കുട്ടികൾ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് വലിയ മുത്തച്ഛന്റെ കൂടെ എന്ന് വരുന്ന നാമം ചൊല്ലണം എന്നാ നിയമം ആരാ കൊരെ കേട്ട അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മുടെ എഴുത്തശ്ശനാ ഒരു തുള്ളി അതിന് കൊടുത്തേക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് ക്ഷയം പിടിക്കണ്ട എഴുത്തശ്ശന് എത്ര വേഗം മണം കിട്ടിയത് ശിവം കൂട്ടി വരുമ്പോഴായിരുന്നു രസം എന്തെല്ലാം ജാതി കുപ്പികള് എത്ര കൊല്ല ഇപ്പോഴും സമയം കീറ് കൃത്യം അല്ല അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ളൊരു കുട്ടി ഈ ദേശത്ത് ഉണ്ടായില്ല മാലതി കൊണ്ടാട്ടമുള്ള വേണത്ര വേണുവിനെ വേഗം മറക്കൂ മാലേച്ച് കേട്ടില്ലല്ലോ വേണുവട്ടം കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഉടൻ അത് തീരുമാനിച്ചു ഈ പ്രദേശം മതി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോരെ നമുക്ക് പൊടി പൊടിക്കണം ആരായാലും പറഞ്ഞോളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ദാ ഇവർ രണ്ടാളും ഏറ്റു ഞാനും ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ് വേറെ ആരുമല്ല നിന്റെ രാക്ഷസനില്ലേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരുടെ മകൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും എതിരില്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചോളൂ എതിരാ എന്തിനെതിര് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി അതോ അച്ഛൻ സംസാരിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഭംഗി അതെ അതെ അതാ ശരി ഒന്നുകൂടെ ഒഴിക്കെ അങ്ങനെ വരട്ടെ ഞാനും എറണാകുളത്ത് പോയി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫീസിലെത്തും നീ രാവിലെ പുറപ്പെടില്ലേ അപ്പൊ ശരി ആ 
അങ്ങനെ തോന്നിയത് നന്നായി ഉറുപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് അടിയും കാലും പിടിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തി തരാൻ ഇവിടെ വരണത് തന്നെ തന്റെ പ്രതാപത്തിന് യോജിക്കണതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് പറയാതെ എങ്ങനെ അവരറിയാ ഞാൻ അത്ര പൊട്ടണം ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എഴുത്തച്ഛൻ പറയൂ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേണ്ട എന്താ ചാ ചെയ്യണമെന്ന് വേണു പറഞ്ഞ വിവരം അവിടെ കിട്ടും അയാള് വന്നാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഒലുമ്പ് ഞാൻ വരട്ടെ ഏതായാലും നാരായണിക്കും ദേവിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവരെന്ന് വെച്ചാ ജീവന അത് പറയാണ്ട് വയ്യ രാജൻ നാളെയല്ലേ പോവുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് കുറിപ്പിന് വരുത്തിക്കോളാം കാര്യം എന്തായാലും ആ പെണ്ണ് ദേവി ഭാഗ്യം ചെയ്തോളാ കളിതമാശ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം കുഴപ്പത്തിൽ ചാടി അല്ലേ രാജ എന്ത് കുഴപ്പം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയായിരുന്നില്ലേ വിവരമുള്ള ആളല്ലേ എന്ത് പറയാൻ എന്ത് പറയാന്നോ അവളെന്ന് മാത്രം ധ്യാനിച്ചിരിക്കണ വേറൊരാളുണ്ട് നീ എന്നങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയാ അതന്നെ വേണുവേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് വേണുവേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മാലേച്ചി എന്നാലും പിന്നെങ്കിലും നിനക്ക് സ്വകാര്യത്തിൽ പറയായിരുന്നില്ലേ വേണുവേട്ടന്റെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ ഒക്കെ അടക്കി പിടിക്കണ സ്വഭാവമുള്ള ആളാ എന്നിട്ടും ആവേശം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം വേണുവേട്ടന് ആളാകെ മാറി നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിന് എഴുതുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പണം എടുത്തോളാൻ പറയും ഒന്നിനും ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല അതിന് നീ പണിയെടുക്കണില്ലേ ശമ്പളം മാത്രമാണോ പറ്റണ് വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഹോട്ടൽ പ്രോജക്ടിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഷെയർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ശിവേട്ടൻ അത്ര സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശിവേട്ടൻ പണം മാറുന്ന കാലത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ അവൾക്ക് എന്തു തോന്നും തേനെ പാലെന്നും പറഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിന്റെ മൂന്ന് കത്ത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാ നീ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ വേണുവിനോട് പറയാം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇത് കേട്ട് കേൾപ്പിച്ച് വേണു അറിഞ്ഞാലോ അപ്പോ അതിലേറെ കുഴപ്പാവില്ലേ പറയാം എന്താ തിരക്ക് എന്തോ കോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ സൂത്രങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ വേണു ഫോണിൽ സസ്പെൻസ് നിർത്തിയപ്പോ എന്താ കല്യാണം വല്ലതും നിശ്ചയിച്ചോ അതെന്താ എനിക്കൊന്നും പാടില്ലേ എപ്പോഴാ എവിടുന്നാ മുമ്പ് എറണാകുളം കേസാണോ അതല്ല അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി ഇത് പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് നീ എന്താ രാവിലെ വരാത്തത് രാവിലെ പുറപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അച്ഛൻ അവരുമായിട്ട് വല്ല ഡിസ്കഷനും മാലേച്ചി ഒരു കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിവരം അതിലുണ്ട് സംസാരത്തിൽ പലതൊക്കെ എഴുത്തിലുണ്ടാവും അല്ലേ വാ നമ്മുടെ രണ്ടു മൂന്ന് കമ്പനിക്കാരെ ഉള്ളൂ വലിയ പാർട്ടിയൊന്നുമില്ല നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കല്യാണം ഒരു മഹാസംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിന്ന് വിളിച്ചത് എന്റെ ഈ ഹോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റില്ലേ അത് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് പെർമിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും ചേർന്ന് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് എടുത്താലേ അതൊരു സക്സസ് ആവും രാജേട്ടാ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ മുതലാളി ഇപ്പൊ വരില്ലല്ലോ അതാദ്യം എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ 
നാല് മുഴം നാവുള്ള നിന്റെ ഏട്ടത്തിക്ക് അപ്പ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദ് വരാമായിരുന്നില്ലേ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു സാക്ഷം പറഞ്ഞൊന്നല്ലാതെ പ്രേമത്തിൽ തലകുത്തി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താലോചിക്കാം രാവിലെ ഫസ്റ്റിംഗ് ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് പറ എന്ത് വേണേലും പറ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നടത്തില്ല സൊസൈറ്റിയിൽ പത്ത് പേര് നിന്നെ അറിയാനായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു റിസപ്ഷൻ അച്ഛനോട് ഞാൻ തന്നെ വന്ന് പറയണം വേണ്ട ഞാൻ പോവാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കാറെടുക്കാൻ വേണുവിനെ ഞാൻ തെറ്റ് പറയില്ല അവര് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചു മാഷും മാഷ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അയാൾ എന്തൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചു അതല്ലേ ഉണ്ടായത് അവളുണ്ടല്ലോ ആ മാനതി അതെന്താ സാധനം അവളെയൊക്കെ എന്താടോ പറഞ്ഞത് എന്റെ മകള് അവരുടെ ചെക്കനെ കണ്ട് മോഹിച്ചിരിക്കാന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയണ്ടേ തന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കാലോ ദേവി അവിടെ വിളിക്കേ ഇങ്ങനെ വിളിക്കേ അവള് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്ക നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കളിച്ചു വളർന്ന കുട്ടിയാ രാജനും ഇനിയിപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെ വലുതും തോന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് അത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് പലതും ചെയ്യും അപ്പി വലി കളിക്കില്ലേ വലുതാകുമ്പോ ചെയ്യോ അപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് അവളോട് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് അയ്യോ അവരും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ തന്നെയാ അതും മറക്കണ്ട വിക്കാരം പറയരുത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നില്ല അവളെ ഇനിയും പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ തൽക്കാലം ആ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓ പോയില്ലേ പോയി ഇന്ന് വീണ്ടും വന്ന എഴുത്തശ്ശനെ അച്ഛനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരുന്നു ചടങ്ങ് മാത്രം മതി ഇവിടെ അവിടെ ടൗണില് വേണുവേട്ടന് ഒരു റിസപ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അത്ര പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എം എസ് സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് ആരും ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അച്ഛനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ പറയണ ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കാട്ടുമുക്കിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതിയെന്ന് നീ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നത് അതിനല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോണ് ഇപ്പളെന്താ പെട്ടെന്നൊരു ഭൂതോദയം എം എസ് സി എടുക്കണം വാശി പഠിക്കുന്നത് ഒരു വാശിക്ക രാജേട്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒക്കെ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണു ആ ശരി നോക്കാം ആ ഞാനിപ്പോ ബിസിയാണ് രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ തീർത്തില്ലേ ഇപ്പൊ വേറൊരു കുഴപ്പം അവക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണം തൽക്കാലം കല്യാണത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നാണിപ്പോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കുറിപ്പോ കൃഷ്ണമ്മാം പറഞ്ഞപ്പോ അത്ര വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ദേവി അത് തന്നെ പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിൽ തന്നെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു മട്ട് നിന്നെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ തപസ്സരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഏട്ടത്തേക്ക് അത്തിലെഴുതിയിട്ട് കൃഷ്ണക്കുറിപ്പായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം കല്യാണത്തിന് ബ്രോക്കർ പണിയെടുക്കാൻ ഒരു യോഗം ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാനാ ശരി ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഡോണ്ട് വറി കുമാരേട്ടാ രാജനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ണാൻ തിരിക്കി ഞാനധികം സമയം എടുക്കില്ല ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു അവരെന്തോ മനസ്സിലാക്കി ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അല്ലേ അതൊക്കെ വേണ്ട ഞാൻ ആ ഭാഗത്തി കിടക്കുന്നില്ല രാജനിപ്പോ ഒരു വെറും ശമ്പളക്കാരനല്ല ഒന്നിലൊരു വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ശരിക്കും പാർട്ട്ണർ തന്നെ ബോണസ് 
ലാഭത്തിലെ വിഹിതം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോ കൊല്ലത്തില് ഒരു അന്വേഷിച്ചപ്പോ പുറത്തു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഊഹിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനും സമ്മതിച്ചു അവസാനം അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചോണ്ട് മാത്രമായില്ലല്ലോ ഒരു മോഹത്തിന് അവസരം കൊടുത്ത് പിന്നെ ആളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടല്ല ദേവിയെ പറ്റി എന്റെ സങ്കല്പം ഞാൻ ആർക്കും ഒരു വാക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല മരം ചുറ്റി പാടി നടന്ന് മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല കുറെ കത്ത് വരുമ്പോ മറുപടി അയക്കും വല്ലപ്പോഴും അത് നാട്ടുമര്യാദ ബന്ധുക്കളാവുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് സൂചനകൾ മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ ഒഴുക്കൻ മറുപടി ഞാനറിഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെയാണോ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് മുമ്പിൽ നിരത്താൻ പറഞ്ഞോളൂ ശിഷ്യനോട് പക്ഷേ രാജന്റെ വിഷമോ അസ്വസ്ഥയൊക്കെ മാലോചിച്ചേച്ച് എഴുതിയിരുന്നു കുറച്ച് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടത് വേണല്ലോ മോഹിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത് എന്തോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വേറെ ചിലർക്കും ബാധന എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന ആലോചന വേറെയായിരുന്നു നോക്കൂ അത് ഞാൻ അവന്റെ മനസ്സറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഭ്രാന്തം ചിന്ത വന്നപ്പോ മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് വെറും ഒരു ഭ്രാന്തൻ ചിന്ത മാത്രം അത് അത് കേട്ടപ്പോ ഒരു വരം കിട്ടിയ പോലെ ഒരു ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെ കുറച്ചെങ്കിലും സമയം മോഹമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ആൾക്കും വിഷമം തോന്നില്ലേ അതൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ അർഹിക്കാത്താണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അർഹിക്കാത്തത് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കി എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കത്തക്കതായി യാതൊന്നുമില്ല കുടുംബം പാരമ്പര്യം തറവാടിത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തെല്ലാമോ ചിലതുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാതെ പറ്റില്ല രാജൻ വേണ്ട വിസ്തരിക്കണ്ട വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാവുന്നു വേറെ ആര് എന്ത് എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ്സെങ്കിലും വേണം ഈ രാജൻ എനിക്കൊരു അനുചര പോലെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞുവെന്നും ആവർത്തിക്കണ്ട കേട്ടതാണ് നിൽക്കൂ ഞാൻ മുഴുവൻ പറയട്ടെ ഇവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരാൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഏൽപ്പിച്ച ആളോട് എനിക്ക് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലുള്ളതിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ആവില്ല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആകെ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരാളോടാണ് ശിവേട്ടൻ കുട്ടിക്കാലത്തെങ്കിലും കണ്ടു കാണും അല്ലേ കുപ്പത്തൊട്ടി കൈയടക്കുന്ന ചാവാളിപ്പെട്ടികളോട് അസൂയയും പകയും തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഫുട്പാത്തിൽ കിടപ്പ് ബോംബെ എന്ന പരിചയമില്ലാത്ത മഹാനഗരം ഞാൻ പോട്ടെ കഥ കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ നേരല്ലേ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കഥാപുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നുറുങ്ങുകൂടി കാണില്ല ഭ്രാന്തത്തി അമ്മ ഒന്ന് ചത്ത് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവനാണ് ഞാൻ നാടുവിടാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എന്നെ വെറുത്തിരുന്നു അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ഉണങ്ങാത്ത ഈറൻ കുപ്പായത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം ജോലി തേടി കള്ളവണ്ടികൾ മാറിക്കേറി ഒടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ബോംബെയിൽ ഭാഷ അറിയാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ച് തെണ്ടി ഒന്നല്ല ഒൻപത് ദിവസം വിശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പിന്റെ വിശപ്പല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗന്ധവും രൂപവും മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു പോകുന്ന വിശപ്പ് ആവശ്യത്തിലേറെ മുഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു നിമിഷം കൂടെ നിൽക്കാം തലചുറ്റി വീണു പിന്നെ എപ്പോഴോ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ മുന്നിൽ ലോകത്തിൽ വളരെ വളരെ അപൂർവമെന്ന് തോന്നിയ ഒരത്ഭുത വസ്തുവ് ഞാൻ കാണുന്നു ദയ അതിന്റെ പേര് ശിവൻകുട്ടി 
നല്ല ആളായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എനിക്കതിന് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല ആ ശിവേട്ടൻ മരിക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞു അനേനെ ഒരു വഴിക്കാക്കണം കുടുംബം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അത് അത് വേറെ കഥ അതിന് വേണ്ടത്തിലധികം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അനുജനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് ആഗ്രഹം പറയുന്നു ബാല്യം തൊട്ടേ ലാളിച്ച സ്വപ്നമാണെന്ന് പറയുന്നു നടത്തി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ചുരുങ്ങിയത് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും എനിക്കില്ലേ ഒരു കടപ്പാടിന്റെ തുടർച്ചയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റായ രംഗത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാതെ കയറിപ്പോയ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ധർമ്മസങ്കടമാണ് എനിക്ക് അതും സത്യം എന്തും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ ശീലം ഇഷ്ടവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞാൻ കച്ചവടം തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആ ഒരു വാശിയായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്നേക്കാൾ കാശ് സ്വാധീനം പരിചയമൊക്കെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് പിടിച്ചെടുത്തു അതിൽ അഭിമാനവും ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ശക്തി കുറഞ്ഞവനെ തട്ടിമാറ്റി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വേണം ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ കരുതി വന്ന ഒന്നുമല്ല പറയേണ്ടി വന്നത് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആശ്വാസം ദേവി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും ഐ ലീവ് ഇറ്റ് യു ാണ് ബോംബെയിൽ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം വേണുമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹൈ എത്ര കാറാ ഇതിനൊക്കെ വലിയൊരു സംഖ്യ ചിലോ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമാണടോ രാജ്യം എല്ലാരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകാനാണെന്ന് വേണു പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ അല്ല ഈ തലപ്പാവ് കെട്ടിയ ചങ്ങാതി ഇനി വഴിക്ക് വരുവാവോ വരുവോടോ ദൂരം കാട്ടണ്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ തോന്നുക കമ്പനിയായി ലേലം വിളിക്കാവുന്ന നിശ്ചയിക്കുക കയറ്റി വിളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി നമുക്ക് തന്നില്ലേ അവൻ ആ മദ്രാസിലെ പഴയ ഒരു ബാരിസ്റ്റർ യത്തിരാജിനെ പറ്റി ഒരു ജോക്കുണ്ട് ബാരിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മഹാവീരനായിരുന്നു സ്നേഹിതന്മാർ ചോദിച്ചു എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണോ Why should I marry when all my friends are married? Srehan Mark Bari Maru Lappol Yendina Kalyanan Gaikinnan Halle Venu Madhi Varagi Sae Kaaar Odi Kinnan Dalle Varagi Sae Sae Bari Enne Vajakko Varai Ille Nii Ghe Veeru Venu Veeru Venu Varagi Sae Bari Odi Enni Kyo Ruttara Vato Ille Veeru 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 ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നേരത്തെ പോകും ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയില്ല വെളുവിന്റെ വണ്ടി ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചുവിടാ വണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഓ വരൂ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റാം ചിലരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ബാക്കിയുണ്ട് നീയൊക്കെ എന്നാ കാശുകാരനായ നീ വർഗീസിന് അറിയാവടാ അലംബിക്കാതെ വർഗീസേ പോ ഞാൻ മാക്സിമം ക്ഷമിക്കുന്നു ആ വണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എടാ മരം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ജപ്പാൻകാരനും ഇറ്റലിക്കാരനും കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് എനിക്ക് ആളെ ആളേണ്ട എന്റെ തഴഞ്ഞു നീ സമയവും സ്ഥലവും പറ്റിയതല്ല വർഗീസേ പോ എന്താ വേണോട്ടാ 
ഏയ് വർഗീസ് ഇത്തിരി ഓവറായി പറഞ്ഞു വിട്ടു പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ചെറുത് വേണ്ടേ ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പറട്ടെ അയാള് വീണതല്ല വേണുവിട്ടും തല്ലിയതാ ഞാൻ കണ്ടു അടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ സൈസ എന്നാലും ഇങ്ങനെ തല്ലേ ഇന്നലെ മടങ്ങാൻ പറ്റില്ല വെളുപ്പിന് ഒറ്റ വിടല് വിട്ടു അച്ഛൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പോയി ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് അത്യാവശ്യം എന്തോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛന് ചെക്കപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ കിട്ടി ഏയ് ഒന്നുമില്ല നാട്ടിലെ ആ ഡോക്ടർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചതാ അച്ഛന് വലിയ സന്തോഷമായി കുടിക്കാൻ വല്ലതും എടുക്കാൻ പറയണോ വേണ്ട ഉണ്ട് കളയാ വിശപ്പ് രാവിലെ എവിടെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ആയിരിക്കണോ വേണുവട്ടിന് വിശക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം നോക്കൂ ആയി കാറിൽ കയറിയ ജലപാനം കഴിക്കാൻ കൂടി നിർത്തില്ല ശരീരം നോക്കാണ്ടുള്ള ഈ ഓട്ടം നമുക്ക് വേറൊരു വീടുണ്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പോലെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയർ താമസിക്ക ഞാൻ അവിടേക്ക് മാറും നാളെയോ മറ്റന്നാളായോ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് നോക്കണം എന്തിന് അത് ചെറുതാ എനിക്കത് ധാരാളം മതി അയ്യോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറാം നാട്ടിന്നൊക്കെ ഗസ്റ്റുകൾ വരാനുള്ള നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഞാനിവിടെ ഹാജരുണ്ടാവും വിശക്കുന്നു രാജം വരാൻ ചോദിച്ചേ നമ്പർ അറിയില്ലേ അറിയാം എല്ലാ നമ്പറും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ആ വന്നു ശരി കഴിച്ചോളാൻ പറയൂ എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ താമസമുണ്ട് ആ ശരി ിലെ റിസപ്ഷന്റെ ബില്ല തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സ്പോച്ച് വിടില്ല അതിന് വേറെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കണക്ക് മുതലാളിക്ക് അറിയൂ ഭയങ്കര പാർട്ടിയായി പോയല്ലോ പാർട്ട്ണർ അല്ലേ ഓ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒക്കെ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ബിനാമി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെന്ന് ഓഫീസർമാർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആ പാർട്ടിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആ കുടിച്ച് പൂസായ ഒരു ചങ്ങായി എഴുത്തച്ഛൻ അയാൾ പറയാ മുതലാളിയാണ് അത്ര ആദ്യം ആലോചിച്ചത് ഈ പെണ്ണിന് അപ്പോ കല്യാണവും മുതലാളിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണോ റൈറ്ററെ കിടക്കാണ് വല്ലാതെ ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എന്തിനാ ഇക്കണ്ട ദൂരം അവനവൻ തന്നെ കാർ ഓടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മൈസൂര് എല്ലാ മാസവും ലേല ഉണ്ടാവോ ചിലപ്പോ ഞാൻ മൈസൂര് കണ്ടിട്ടില്ല ഹലോ ദേവി ഫോൺ വെച്ചേക്കൂ ശരി വേണുവട്ട അകത്തുനിന്ന് എടുത്തു ആളുകളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ ശല്യം ഭംഗിയായിട്ടൊരു മയക്കം വരുമ്പോഴാ ഫോൺ ഞാനെടുത്ത് പിന്നെ വിളിക്കാൻ പറയായിരുന്നു ആവശ്യമുള്ള ആള് തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ പെട്ടെന്നൊരു കടഞ്ചായ തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുമാരേട്ടനോട് ഉണ്ടാക്കാലോ കണ്ണൂർക്കാരുടെ ചെക്ക് വന്നോ ഇല്ല ഓ മറന്നു കൺസർവേറ്ററെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ദേവി ചായ വേണ്ട ഞാൻ പോണു തിരക്കുണ്ട് അയ്യോ നിക്കൂ ഒറ്റ മിനിറ്റ് മതി ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി മാലി അപാരം പക്ഷെ കച്ചേരിക്ക് കാശ് വാങ്ങിയ ആളെ കണ്ടെന്ന് വരില്ല പലയിടത്തും കുടിച്ചു കിടപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുത്തി ഫ്ലൂട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്താ മതി പിന്നെ ഒരു പിരി പിടിക്കും
മാലിയുടെ പുല്ലാങ്കുഴലായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തേ സംഗീതത്തിന്റെ ക്ലാസ് നിർത്തിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ വേണൂട്ടിന് ഇതിലൊക്കെ കമ്പണ്ടെന്ന് ഓ വേഗം ലൈറ്റ് ഉണക്കി എനിക്ക് ഉറങ്ങണം ശരി ഞാനത് മറന്നു സാർ ഇപ്പൊ വേണോട്ടിനോട് ചോദിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആ നേരി മുതലാളി വന്നില്ലേ വന്നു ഉടനെ പോവും ചെയ്തു എവിടേക്കാ പോയെന്നുമെല്ലാം പറഞ്ഞോ ക്ലബിലുണ്ടാവും പറഞ്ഞു വീണു മുതലാളി വന്നോ മാതാ വന്നു വന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പോയി ലീവ് ചോദിച്ചു എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാ പോയത് ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറാണ് എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ട യെസ് ആ സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഫൈൻ ഐ വിൽ സെൻഡ് രാജൻ That's always better. Look at that, boy. Look at that. Bye. Thank you. Ah, where are you going? I'm going to get a beer. I'm going to get a bank. Why? 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 ഒരു മണിക്കൂർ നേരം എരിവോരി സഞ്ചാരം കൊണ്ടു ആ ബോംബെ നിന്ന് കാള് വന്നു സ്റ്റെർലിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജീവം നാളെ മുതൽ രണ്ടു ദിവസം ബോംബെയിൽ ഉണ്ടാവും മറ്റന്നാൾ രാവിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ നീ ബോംബെക്ക് പോണം ദാ ഇവിടെ ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ക്യാഷ് ലീവ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പോയിട്ടിപ്പോ നീയും നരേഷും ഒരു ഫോർമൽ അപ്രൂവൽ നമ്മൾ പണി തുടങ്ങി അവർ ആ ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലയും പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും നീ വേഗം ഓഫീസിലേക്ക് വാ ഓ കാർ വന്നു അപ്പൊ ചോറ് ചായ എന്നല്ലാണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് വേറെ വിചാരമില്ലല്ലോ വൈകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്യൂണ് അയക്കാം കൊടുത്ത് അയച്ചാ മതി ലഞ്ചോ ഡിന്നറോ എന്ത് വേണേ കൊടുത്തേക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം ഇല്ല ഇത്തിരി താണ് തൊഴുത് നിന്നാ സന്തോഷാവുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് അത്രേ Yes, connect me. Okay, we'll go. Kanda Shashan, we'll go. Yes. Mr. Kafaro, when did you arrive? Ah, ambassador car wait like on the icon. Always welcome. Plenty. But no bargain, Mr. Kafaro. ദേവി കടന്നോ ഇല്ല കഴിച്ചിട്ടുമില്ല വന്നിട്ട് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മൈ ഗാഡ് ഞാൻ രാജൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നു കാറയക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ ഏയ് അത്യാവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർ വന്നില്ല അയാളെ കണ്ടാൽ ഓർക്കുമായിരുന്നു 
ടാക്സി പരിചയമുള്ള ടാക്സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളൂ ഓവണ്ട വിശേഷിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കഴിക്കാറായില്ലേ നേരത്തെ എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും വൈകി വീട്ടിലാകുമ്പോഴും അച്ഛൻ വരാൻ ഒരുപാട് വൈകും ഒരു ഇറ്റലിക്കാരൻ ഇംഗ്ലീഷും ശരിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര അധ്വാനമാണ് അയാളോട് സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ അയാൾ മാക്സിമം മരം വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നാളെ പോണോ നാട്ടില് അങ്ങനെ രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലും നല്ലതൊരു വണ്ടി വെച്ച് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം രാജന്റെ അച്ഛനും അമ്മയോട് താമസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ അവരും വരട്ടെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടി അയക്കാം കുട്ടികളും വരട്ടെ വെക്കേഷൻ അല്ലേ വീട് നിറച്ച ആളുണ്ടാവുന്ന ഒരു രസല്ലേ ഫൈൻ അത് ചെയ്യാം കുമാരേട്ടന്റെ സഹായത്തിന് ക്ലബിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൂടെ വിളിക്കാം ഈസി ഓരോരുത്തരുടെ ജോലിക്കാരും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ചില കത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ ചെന്നാ അതാവും ഇനി ഒരു ശല്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഓരോ കേസും കേട്ട നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും സാധിക്കണ്ടേ കണക്കെഴുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ജോലി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ തോട്ടപ്പണിയായിരുന്നു ഒരു സേട്ടുവിന്റെ വീട്ടിൽ ശിവേട്ടൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാ ഒരാറേഴ് മാസം നോക്കി പണി എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും കൊള്ളാന്നേ പറയൂ പുല്ലുവെട്ടലും വേലി കത്തിക്കലും ഒക്കെയാണ് ജോലിയെന്ന് മിണ്ടിയതേ ഇല്ല വേണുവേട്ടന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരാണല്ലോ അതും നല്ലതാ അതൊക്കെയായിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള പഠിപ്പ് ഈവനിങ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല തോട്ടക്കാരന്റെ പണി എത്ര കാലം പിന്നെ അത് ആറുമാസം ജയിലായി എന്നതാണ് ഉദ്യോഗം കൊണ്ടുണ്ടായ മിച്ചം ജയിലിലോ എന്തിന് കളവ് കേസ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോ ശിവേട്ടൻ അടിച്ച അടി അത് മറക്കില്ല ശരിക്ക് കളവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അടി കഴിഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ പാവം ശിവേട്ടൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു ഞാനും കരഞ്ഞു പോയി പിന്നെങ്ങനെ ജയിലില് സേട്ടു മഹാഭക്തൻ നല്ല മനുഷ്യൻ അയാളും വിശ്വസിക്കുന്നല്ലോ എന്നതായിരുന്നു സങ്കടം സേട്ടൂത്തിയുടെ മാല മോഷണം പോയി കട്ടത് ഞാനാവാനേ വഴിയുള്ള നായമ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് പോലീസിനെ വിളിച്ചു ആരാ ശരിക്ക് കട്ടത് ആരും കട്ടിട്ടില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ ആ സേട്ടുവിന്റെ പാർട്ടിയുടെ മകൻ ഒരു അഴകുഴമ്പൻ യൂസ്ലെസ് ഉണ്ട് വേലക്കാരി തള്ളി എന്തിനോ വിളിച്ചകത്ത് പോയപ്പോ ആ ചെക്കനും ആ എം തമ്മില് അപകടത്തിൽ ഞാനത് കണ്ടുപോയി നാണക്കേട് സത്യം പറയായിരുന്നില്ലേ സേട്ടുവിനോട് എങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞാൽ ആര് വിശ്വസിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ പാഠം സത്യമെന്നത് ചിലവാകാത്ത കള്ളനാണയം വരൂ കഴിക്കാം ആ പിന്നൊരു കാര്യം കുമാരേട്ടന് നേരത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് എന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് സമയമാവുമ്പോ കഴിച്ചോളുക ടൈമിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങനെ പോരാ ഇനി ഞാനിത് ശാസിക്കാൻ പോവാണ് ആരോഗ്യം നോക്കുന്നില്ലെന്ന് കുമാരേട്ടനും പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ക്ഷമിച്ചു നോക്കാം ഹലോ യെസ് ആര് ആ രാജനോ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമിനായിരുന്നോ ആ ശരി ഏ ദേവിയോ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാ കൊടുക്കാം ദേവി രാജന ബോംബെ ഹലോ 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 കേൾക്കണില്ലല്ലോ ഹലോ ഹലോ ലൈൻ കട്ടായി നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം വെറുതെ വിളിച്ചതാ കാര്യമൊന്നുമില്ല പതിനൊന്നര ഇരിക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കണ്ട എഞ്ചിനീയർ വിട്ടിട്ട് വാ ആ പെട്ടി വന്നിട്ട് എടുക്കാം ശരി ഓക്കെ നരേഷ് ഓക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് സിനിമ കാണാൻ പറ്റിയാച്ചാൽ അതൊരു സൗകര്യം തന്നെയാണ് അച്ഛനും ഉമ്മ ഇപ്പൊ വേണു കാറയച്ചു വരണം വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ അതൊരു സൗകര്യമായി മുത്തച്ഛന്റെ കാര്യം എഴുത്തച്ഛൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ അയാൾ അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ചായ വേണോ അതോ കുളിച്ചു ടൂണ് കഴിക്കണോ അമ്മയാണോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭരണം ദേവി വേണുവിന്റെ കൂടെ അങ്ങാടിയിൽ എന്തോ വാങ്ങാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു പോയി കൃഷ്ണേട്ടൻ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയത് വിസ്തരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ അച്ഛനും ഒരു മോഹം വേണു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഒരു വസ്തുവില്ല പ്രഷർ ഇത്തിരി ജാസ്തിയാ അതിന് ദിവസം ഒരു ഗുളിക കഴിക്കണം വേറൊന്നും 
നിങ്ങളെ <laughs> 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 നിങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ രണ്ടാലൊന്നും അറിയാൻ നേരെ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ആ ശരി ഞാൻ ഒന്നൂടെ വിളിക്കട്ടെ സൗത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഞാനൊന്ന് പോയി വരാം ഉണ്ണാൻ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ആ ദേവി കുട്ടികളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ കൂടെ വാങ്ങാനുണ്ട് വൈകുന്നേരം അതൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക റെഡി ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഏൽപ്പിച്ച പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോന്നാ മതിയായിരുന്നില്ലേ മടങ്ങി വരാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഹലോ രാജൻ ബോംബെയിലാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു ആ എഞ്ചിനീയർ ആവശ്യം വിളിച്ചിരുന്നു ഏത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഹോട്ടലിലെ ലിങ്കപ്പ് ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ആ രാജൻ ഷോപ്പ് റൂംസിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് വേണം ുംയത്ത് <laughs> 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 എല്ലാവരും കഴിച്ചു പത്ത് പത്തര വരെ കാത്തു ഓഫീസില് വിളിച്ചപ്പോ വൈകുന്നേരം വന്നില്ല എന്ന് വേണോട്ടം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വീട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നടക്കുമായിരുന്നു കണ്ടു ഉറപ്പിച്ചു ആർക്കാ വീട് നമുക്ക് പിന്നല്ലാതെ ആർക്ക് എന്നും ഇവിടെ തന്നെ കൂടാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എന്ന് അങ്ങനെ വേണോട്ടം പറഞ്ഞു പറയണോ അതിനാരുടെങ്കിലും പെർമിഷൻ വാങ്ങണോ എനിക്ക് എന്റെ പറയാനൊരു സ്ഥലം വേണം തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ വേണോട്ടിന് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്നതിനും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ലേ അയ്യോ പതുക്കെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലെ അപ്പുണ്ണേട്ടനും ആലോചിച്ചും കിടന്നിട്ടില്ല അളിയച്ചാരും വന്ന ഇനി ആരുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു വരാൻ ബാക്കി ഓ മുത്തശ്ശനുണ്ട് മുത്തശ്ശനെ എഴുത്തശ്ശനെ കൂടെ കെട്ടിയെടുക്കായിരുന്നില്ലേ വേണോട്ടം മുഖേന എന്തോ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കാൻ വന്നതാ അപ്പുണ്ണേട്ടൻ നക്കാപ്പിച്ച കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന നോക്കി എല്ലാവരും തൊഴുതു നിൽക്കുകയല്ലേ ഈശ്വരനെ പോലെ ആശ്രിത വത്സലനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിനയം പ്രജകളായി നിങ്ങളുടെ അഭിനയം കാണുമ്പോ അറയ്ക്കും അയ്യോ പതുക്കെ വേണോട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെയായി പറയണേ കേട്ടാലെന്താ തല പോവോ നോക്കൂ എടുത്തു ചാടി ഒന്നും നിശ്ചയിക്കണ്ട വീടെടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ വേണോട്ടനുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി വേണോട്ടം പറയണ പോലെ ചെയ്യാം ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഭയമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ വേണോട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഞാൻ ആ മുറിയിൽ കൂടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് നീ ചോദിക്കുന്ന എന്നാണെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉള്ളവർ എന്താ എന്താ ബഹളം ഒന്നുമില്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ ചെക്ക് എഴുതിയില്ലേ രാജ അക്കൗണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു ശമ്പളക്കാരിയും തന്നെയാണ് എനിക്കും അറിയേണ്ടത് എന്റെ ശമ്പളം എത്രയാണ് രജിസ്റ്ററിലെ കണക്ക് നീ നോക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഡ്രോ ചെയ്തോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വേറെ വല്ല ഹെഡിൽ നമ്മളത് പിന്നീട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ സിസ്റ്റം വേണ്ട എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയണം പണ്ട് കാരണവന്മാര് ഇത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില്ലറ കാശ് പോക്കറ്റിലിട്ട് വരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഈ ഇടപാടുണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ട 
പകല് ബാറിൽ പോകരുതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഒരു വീടെടുത്തു എത്ര ചെലവ് ചെയ്യാം എന്ത് വരവുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു വെക്കണമല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അതറിഞ്ഞാ പോരെ ആ സൗകര്യത്തിനാണല്ലോ ലാഭത്തിലൊരു വിഹിതം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊട്ടിഘോഷിക്കാൻ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മുതല് മുടക്കാതെ എനിക്ക് ഒരു വിഹിതവും ആരും ഓശാരം തരണ്ട രാജംബോ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നതും നല്ലത് അതാണ് സൗകര്യം മാറിക്കോ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്ലേ വാടകയുടെ പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല ദാനം വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാജ യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷോ ബിനാമി പാർട്ട്ണർ ഇപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്നത് രാജ ലഹരി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ നീ വിട്ടു പോ ജോലിക്കാരന് നീ ഫോണിൽ കാണണ്ട പോ വേണ്ട പോണ്ട സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ താമസിച്ചോണം സന്ത് ബന്ധുക്കൾ വരാരൂലേ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് താമസിപ്പിക്കണം കുറുപ്പേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെലവിലല്ല താമസിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വേണോട്ടം കേട്ടാ എന്ത് തോന്നും ആ കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇരുന്നത് ഓ എനിക്കിവിടെ വേറെ ഇത്തിരി പണിയുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെയും കൂടെ കയറാലോന്ന് വെച്ചു അത് നന്നായി പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് തുറന്നു പറയും ആർക്ക് ഇഷ്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് കുടിപാർക്കണേനും ഒരു അതിലില്ലേ നനഞ്ഞേരം കുടിക്കാതിരിക്കും എടോ എന്റെ മകന്റെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കാൻ എനിക്ക് തന്റെ സമ്മതം വേണോ ടാക്സി നിർത്തിയിരിക്കുക ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ദേവി എന്താ അതിലെ തെറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇനിയും വലിയ വർക്ക് കിട്ടുവെച്ചാൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചാൽ എന്താ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ എത്ര ആളെ കിട്ടും കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പോ അയ്യായിരവും പതിനായിരവും കൊടുത്ത ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അതറിയോ അതൊക്കെ വേണു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്നേ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെലവ് വരൂ അത് കൂട്ടുമ്പോഴോ നിനക്ക് എന്തിന്റെ പ്രാന്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ വേണു വന്നല്ലോ വേണുവിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നോക്കൂ അത് വേണു നിശ്ചയിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വാടകയ്ക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞ പണ്ട് നിങ്ങൾ കേക്കില്ല വേണു വിചാരിച്ചാൽ നിനക്കും കുട്ടികൾക്കും ചെലവിനായിരുന്ന ഞാനാ വേണുവല്ല മിണ്ടായിരിക്കണോ വീട് മാറണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ പോവാം എല്ലാവർക്കും പോവാം പോണം വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഉടൻ സ്ഥലം ഇടണം ഗെറ്റ് ഔട്ട് എവറി വൺ ഓഫ് യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഇറങ്ങാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ഭുതല്ല എനിക്കതിൽ വിഷമം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അത്ഭുതമല്ല ഇറങ്ങട്ടെ അത് സാരാക്കണില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണാം രാഹുകാല ഏഴരയ്ക്കാ 
അതിനു മുമ്പേ അവിടെ കയറണമെന്നും പറഞ്ഞ് രാജനും ഭാര്യയും നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങി ചോദിച്ചപ്പോ വിളിച്ചു നിർത്തണ്ടെന്ന് രാജൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രാജൻ സാറ് കൊടുത്തയച്ച ഐ ഹിയർ ബൈ സബ്മിറ്റ് മൈ റെസിഗ്നേഷൻ ജോലി രാജി വെച്ചതുകൊണ്ട് താൻ വഴിയാധാരം ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല ഇവൾക്ക് അതായിരുന്നു ഒരു ഭയം എന്നെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പലതും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തത് ആരാ എല്ലാ പർച്ചേസും നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനല്ലേ രാജന് പഴയ ബുക്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലോ പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ചായ വേണോന്നാ സംശയം കാറിൽ ഒന്നുമില്ലേ വർഗീസേ ഗോപാലൻ വക്കീലിൽ നിന്ന് കോടതി പോകണ്ടേ അത് സാറില്ല ഒരു കേസുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൂനിയറിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വേണ മുതലാളിയെ വെറുതെ വിടരുത് നല്ലൊരു സംഖ്യ സെറ്റിൽമെന്റ് ആയി വാങ്ങിയിട്ട് ഒഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അയാൾക്കുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ഇപ്പൊ തനിക്കുമല്ലേ തനിക്ക് എന്ത് പേടിക്കാൻ ബിസിനസ്സിൽ താനായിരുന്നു ബ്രെയിൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇനി കാണാം അണ്ടർ ഇൻവോയ്സിംഗ് ഉണ്ടോ കണക്കിൽ എന്തൊക്കെ കൃത്രിമം ചെയ്യാറുണ്ട് സർക്കാരിനെ വെട്ടിക്കാൻ ശരിക്കൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചാൽ ആരാ നോക്കുകുമാരേട്ടാ എന്താ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓ വൺ സെക്കൻഡ് ആ മേരി ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറില് ഹലോ പ്ലീസ് ഹലോ യെസ് സർ ഞാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തി സർ യെസ് സർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം ക്യാരിയോൺ ഒന്നും പൂട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു താക്കോൽ കൂട്ടം തന്നെ ഇല്ല നോക്കാം ഓഫീസിലെ എല്ലാ താക്കലുകളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചായയോ കാപ്പിയോ വേണമെങ്കിൽ കുമാരട്ടനോട് വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവൻ വെറും ഒരു ഊമക്കത്ത് കൂടി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിയമം ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി അറിയുമെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആളെ എഴുതിയാൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാതെ വയ്യല്ലോ മിസ്റ്റർ വേണുഗോപാൽ യു ആർ റൈറ്റ് വേറെ ആരുമല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ പ്ലീസ് പറയണ്ട എനിക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നാളെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം നോട്ടീസ് ടൈം ഇന്ന് തീരും ആ ഞാൻ വക്കീലെത്തിയല്ലോ ഇത് ഹസൻ ഭായ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പൂട്ടി വർഗീസ് ഹലോ ബാലകൃഷ്ണൻ മണി എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഇത് രാജൻ ഓ നമ്മൾ നമ്മെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഊവ് ഇരിക്ക് മൂപ്പറുടെ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പുറത്തു വന്നു അകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ ഈ കളിയിൽ വെട്ടതല്ലേ പുറത്ത് വരണത് കടലാസിൽ ന്യൂസ് വരൂല അതൊരു ഗുണമുണ്ട് ഈ രാജൻ പിരിഞ്ഞ വകയില് വേണുമുതലാളി ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുക വാങ്ങി കൊടുക്കിയിരുന്നു നല്ലൊരു സംഖ്യ ഈ രാജന്റെ ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത പണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് വന്നാലേ അത് നമ്മളാണ് പറയേണ്ട കാര്യ പിന്നെ ആവട്ടെ അച്ചമ്പായുടെ ബോസാണ് കുറിക്കമ്പനി ശാമുവലിന്റെ വീട് വാങ്ങിയത് ഭയങ്കര ലാഭം പക്ഷെ വക്കീലെ ചോദിച്ച സംഖ്യ കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ രാജന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് കൊടുക്കട്ടെ അഞ്ചോ പത്തോ ലക്ഷം കൊടുക്കട്ടെ ലക്ഷത്തിന് ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ ബല ആ കുട്ടിയെ താനാ നല്ലത് ഒന്നും അറിയാതെ പോലെ വേണമെന്ന് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാം എന്താണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ എന്തോന്ന് അറിയാവോ ശരി
ആളില്ലേ വക്കീലിന് കാണണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോട്ടലിലേക്കാ പോയത് എങ്ങനെ സ്ഥലമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഊവ് വേണമായിട്ടിരിക്കൂ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് തീർക്കലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു കോടതിക്കാരിയായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ വിട്ടിത്തങ്ങൾ കാട്ടുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇല്ല ഞാനൊന്നും സാരമൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല ഐ എം ഓൾവേസ് ദർ വീട്ടുജോലിക്ക് സഹായത്തിനൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു വീടല്ല ഓരോരുത്തർ കുപ്പിയുമായി വരുന്നു കുടിച്ച് കുന്തം മറയുന്നു തർക്കിച്ചൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പ്രമാണിമാർ സഹായിക്കുന്നവർ എന്ത് സഹായം പാതിര വരെ അവരുടെ ഓർഡർ എടുക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കണം ചിലപ്പോ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റുന്നു അതാണല്ലോ ലൈഫ് പക്ഷെ ഇവനിങ്ങനെ മാറുമെന്ന് തന്നെക്കാൾ അർഹതയുള്ള ആൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ ഒരു കുടുംബം കുറെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എനിക്കില്ലാതെ പോയത് പലതും ചുറ്റുമുണ്ടായി കാണാൻ താല്പര്യം ആ പിക്ചറിലൊരടുത്ത് ദേവിയും കൂടി ഉണ്ടായി കാണണമെന്നത് ഒരാഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചു വിഷമിക്കരുത് ഞാനുണ്ട് എന്താവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട് രാജനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാവും നോട്ട് പറയും വക്കീല് പോയോ രാജമരും ാണ് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ സംഖ്യയുണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ നിന്റെ വക്കീലിനടുത്ത് ആൾ വരും എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങും റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് എന്ത് ഗൈഡൻസും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാം എന്നെ വന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യും അത് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റിൽമെന്റും ഗോപാലൻ വക്കീലിന്റെ നോട്ടീസ് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒപ്പിടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ വെള്ളക്കടലാസിലും ഒപ്പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗോപാലൻ വക്കീലിന്റെ അറിവിലേക്ക് ആരെയും ആരായാലും ആവശ്യത്തിലേറെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇതും ശിവേട്ടൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാ ശിവേട്ടൻ എന്തിനും ശിവേട്ടൻ ശിവേട്ടന്റെ കാശ് കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ആളായിട്ട് നക്കാപ്പിച്ച രണ്ടു ലക്ഷം തന്ന് പിരിച്ചു വിടുമ്പോഴും ആ പേര് തന്നെ പറയണം നന്ദി കേട്ടവൻ അതിന് ഇപ്പൊ മറുപടി പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഏതായാലും നന്നായി വാ ഇത് റെന്റിനല്ലേ എത്ര റെന്റ് ബോംബേക്കാരുടെയാണ് ഈ ഹസൻ ഭായിയുടെ ബോസിന്റെ ആണ് പാടയ്ക്കൊന്നുമല്ല രാജന് സ്വന്തമായി സ്ഥലം ആവുന്നത് വരെ ഇവിടെ താമസിക്കാം എന്നാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ജിത്തുബായി ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഭയങ്കര ലാഭത്തിന് കിട്ടി ദേവി കുറച്ചുകൂടി ചിപ്സ് എടുക്കും വൈ ഡോ യു കം ഔട്ട് ഒരു കാശുകാരനെ നീ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പത്ത് പേരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാവുന്നവരാണ് ഈ കൂടിയതിൽ ആരോടസം പേര് വാ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം രാജാ യേസ് ആ പറഞ്ഞതിനൊരു പുതിയ തീയതി ഹലോ നമ്പ്യാർ ഹലോ വേണു പുറത്ത് ഞങ്ങളെ കണ്ട് കസ്റ്റംസുകാരും റേഡ് ചെയ്തു എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നണ്ടെന്ന് വെച്ച് അകത്ത് കയറിയിരുന്നു ഇത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കലക്ടർ നമ്മുടെ സൺഡേ ചീട്ടുകളി മുടങ്ങി പോയല്ലോ വേണു ബിസി ഞാൻ അതിലേറെ ബിസി ഇവിടെയും വേണുവിന്റെ ഓഫീസിനൊക്കെ ഐ ടി റേഡ് ചെയ്യിച്ചത് മറ്റേ കക്ഷിയാണ് അയാളുടെ സെറ്റിൽമെന്റായി എന്ത് കൊടുത്തു ടു ലാക്സ് 
ചോദിച്ചത് തമ്മിലൊന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വെച്ചത് ബോംബെ പാർട്ടിയുടെ മറ്റേ ബിസിനസ് നീ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് സത്യം അറിയണം കസ്റ്റംസ് വകുപ്പും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ മുതലാളി പാട്ടത്തിനെടുത്തോ മാനമര്യാദയ്ക്കുള്ള വല്ല ബിസിനസ് നോക്കിയിരിക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ വല്ല ദുർബുദ്ധിയും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാണിംഗ് തരേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കെന്താ കുറച്ച് കാശുണ്ടായാൽ പറ്റില്ലേ സപ്പോസ് അങ്ങനെ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക എന്താ കാശ് കഴിക്കൂ അകത്തുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നരകത്തിലേക്ക് നീ എടുത്ത് ചാടി കാശുണ്ടാക്കിയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടെ അവളുണ്ട് അത് മറന്നു പോവല്ലേ അവളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്ക് ആരുടെ ഉപദേശം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് വേറെ ഈ പാർട്ടികളെ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ മാറ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നു തീ കൊണ്ടാണ് കളി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൈ ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതും മറന്നേക്കും പക്ഷെ പറയാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ തെറ്റായിരിക്കും നിന്നോടല്ല അവളോട് അവൾ അവളാണല്ലോ മുഖ്യം കണക്ക് തെറ്റിയത് അവിടെയാണ് ബിനാമി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് പോലെ ഒരു ബിനാമി കല്യാണവും നടത്തി അവളെ എന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ നിർത്താമെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു അല്ലേ എനിക്കവളെ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ എച്ചില് തിന്നണമായിരുന്നോ നിന്റെ ദാഹമാണ് മോഹമാണ് സ്വപ്നമാണ് പിന്നെന്തൊക്കെയോ മണ്ണാങ്കട്ടയാണെന്ന് ഏട്ടത്തി മുഖേന കെഞ്ചിയത് കേട്ട് അവളെ നിർബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അകത്ത് പോ കണക്ക് തീർക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ സർവഗുണ സമ്പന്നൻ യു ഗെറ്റ് ബാക്ക് കണക്ക് തീർക്കാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് വീടായിപ്പോയില്ലേ
ജീത്തുബായ് ഇതെന്റെ വൈഫാണ് ജിത്തുബായ് ബോംബെയിൽ വലിയ ബിസിനസ് ഉള്ള ആളാ പുലർച്ചക്ക് വന്നു ഇവിടെ നേരെ ഇവിടേക്കാണ് വന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് താമസം ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്തിന് കാശുകാരല്ലേ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഹോട്ടലിൽ പോട്ടെ പതുക്കെ പറ പോണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അയാളുടെ വീടായത് ആ അധികാരത്തിലല്ല അയാളുടെ പേരിൽ പഴയ ഒരു വാറന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ഹോട്ടലിലാവുമ്പോ നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വാറന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊലപ്പുള്ളിയാണോ എന്നൊന്നുമില്ല അറിയോ എന്തോ ഒരു വിദേശ പണത്തിന്റെ പഴയ കേസ് മോലാലിയാ ഇതങ്ങോട്ടാ മൂപ്പ ദുബായിലേക്കാ ബെച്ചടി ബെച്ചടി കേട്ടാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇതാരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല വാ പറയാം അല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സലീമും ജഹാംഗീർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും മീനാക്ഷമ്മേ ഇയാള് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ ശ്രീകര എവിടേക്കാ പോയത് എന്താ മീനാശ്യമ്മേ വെറുതെ ഇരുന്ന് പോരടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടാളും അല്ലേ അവര് വരാൻ ഒരുപാട് വൈകും ചീട്ടറിയുമോ ഒരു ടൈം പാസിന് അറിയില്ല കാശ് വയ്ക്കാണ്ട് കളിക്കാം പേടിക്കണ്ട ഒരു ജോളിക്ക് ഇരിക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം വേണ്ട എനിക്കിഷ്ടല്ല ഒക്കെ അറിയണ്ട നിങ്ങൾ ബോംബി വന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ല രാജൻ വരുന്നുണ്ട് കൂടെ വരുന്ന് അവിടെ നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ നാല് മുറി എയർ കണ്ടീഷനാ ഹോട്ടൽ ഒന്നും വേണ്ട ബോംബെ ഒക്കെ കാണണ്ടേ അല്ലേ ഏക് മിനിറ്റ് റോജി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നോടെ കടന്ന് പുറത്തു പോടോ മീനാക്ഷമ്മേ മീനാക്ഷമ്മേ എവിടെ പോവാന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാ പോവാന് ഒച്ചയും വിളിയൊന്നും കൂട്ടണ്ട മുന്തിയ മീൻ തെരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാ തള്ള നൂറ് റുപ്പിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേവി എന്ത് പറ്റി സാരല്ല എന്തായാലും പേടിക്കണ്ട ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലേ കുട്ടി വാ കുമാരേട്ട കുറച്ച് തണുത്തോളൂ
നേരത്തെ വല്ലതും കഴിച്ചു കിടക്കും ഡോണ്ട് വറി എല്ല എന്റെ തെറ്റ് പക്ഷേ പേടിക്കണ്ട എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് ഞാനിത് ചോദിച്ചുള്ളൂ മാഡം ചീട്ട് കളിക്കാൻ അറിയുന്നത് ചീട്ടും കശക്ക് നമ്മൾ നിന്ന് പോയി ഇറങ്ങിയൊരു പോക്ക് കമാല് ഞങ്ങളെന്ന പെണ്ണുകളെ കാണാത്തവരോ ഞാനാണ് രാജൻ ഗേറ്റ് നീ മാത്രം നീ മാത്രം അകത്ത് വരാം ദേവി ഇവിടെ വന്നോ വാ അകത്ത് വാ പറയട്ടെ ദേവി ദേവി അവളവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ദേവി ദേവി ഉറങ്ങിയോ കണ്ടല്ലോ ആ ഒന്നുമില്ല ഭദ്രമായി ഇവിടെ എത്തിയോ എന്നറിയാൻ രാജം വന്നതാ ഇനി വാതിലടച്ച് കിടന്നോളൂ ക്ലാസ് ദ ഡോർ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഇനി നിനക്ക് പോവാം നിനക്ക് പോകാമെന്ന് അവൾ ഇനി ഇവിടെയാണ് രക്ഷിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരുടെ സ്ഥലത്ത് പൊന്നു പോലെ പൂവ് പോലെ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ അവൾ ഇവിടെ നിൽക്കും നീ പുറത്തു പോ നോക്കി രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ നീ ആര് അവൾ നനക്കാര് അവളോ നിനക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതൽ കരള് പറിച്ചെടുത്ത് തരും പോലെ വേദന കടിച്ചു പിടിച്ച് നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന മുതൽ നിനക്കതിന് യോഗ്യതയില്ല രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുമില്ല എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു അത്ര തന്നെ നാവ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ദേവി പുറത്തു വരാൻ അവൾ വരുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും അവൾ വരില്ല ആ വ്യവസ്ഥയും ഞാൻ മാറ്റുന്നു അവൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അയക്കുന്നില്ല എന്നാലോ എങ്കിൽ നിന്റെ ശവം ചവിട്ടിട്ടാവും ഞാൻ കൊണ്ടുപോന്നത് വേണു അല്ല എത്ര കാലാടുവ കണ്ടിട്ട് ഗഡുപടു ഉണ്ടാക്കാൻ ഇയാളുടെ പെണ്ണുകളെ താൻ തടഞ്ഞു വെക്കണോ വിട്ടയ്ക്ക് കച്ചറിയും കുലുമാലും വേണ്ട പുറത്ത് പഞ്ചായത്തിന് നിന്നെ വിളിച്ചില്ല കെറൌട്ട് വേണുഭായി അരെ വിളിച്ചോണ്ടുപോയി സ്ഥലം ശുദ്ധമാക്ക് നാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുണ്യാഹം നൽകണം കുമാരേട്ടാ
എന്താ പതിവില്ലാതെ നീ വഴി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വന്നത് രാജന്റെ കാര്യം രാജന്റെ കാര്യം പറയാൻ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്ത് ഭാഗം പിരിച്ചവർ രാജന്റെ കേസ് കയറുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പറയാൻ വിസ്തരിക്കണ്ട പുണ്ണി ഈശ്വര സഹായം കൊണ്ട് അവൻ വലിയൊരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് മതി അതൊക്കെ ശിവേട്ടന്റെ മനസ്സാ ശിവേട്ടനെ പറ്റിച്ച കാശ് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ വിലസിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കണ്ട കാലം എന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒക്കെ രാജ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നേരായ വഴിക്ക് നടക്കണം അത്യാപത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് എന്ന് രാജനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണം ഈ കുടുംബത്തോട് എനിക്കുള്ള കടപ്പാടെന്നോ സ്നേഹമെന്നോ എന്ത് സ്നേഹം ശിവേട്ടനെ പറ്റിച്ച് എന്റെ പാപം തീരട്ടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ നക്കാപ്പിച്ച സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛൻ ഇത് കേട്ടോളൂ ആ മരിച്ച ആളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടി ഇയാളെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തി അതിന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അസൂയ അസൂയക്ക് മരുന്നില്ല എന്ന് പറയും രാജൻ നന്നാവണേലുള്ള അസൂയ അമ്മ അച്ഛനും ഉണ്ടായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്തോ നല്ല കാലം മാനം കെടാതെ ആ പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല നീ അതിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയട്ടെ എന്താ ഇത്ര വേഗം പോകാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരുന്നതാ സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ വരണ ദിവസ കുറച്ച് തിരക്കില ഞാൻ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ദേവി കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനാ അവിടെ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല രാജനായിട്ട് ചെറിയ അസുരം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി രാജന് തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ ദേവി ഇപ്പോ പണം വരണ സമയമാണെന്നാ കേക്കണേ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോൾ അവന്റെ ദേശവും തുളിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാ ഈ സമയത്ത് ഒന്നും രണ്ടും പറയാനെന്ന പേരിൽ അവൾ പോരണം അത് കേസാവണം അതല്ല അതിന് അവളെ പറഞ്ഞ് തിരിപ്പിക്കണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവൻ ചെറുപ്പത്തിന്റെ എടുത്തിയാട്ട കൊണ്ട് വേറെ വല്ല ദിക്കിലും ചെന്ന് വരണം ഇതല്ലേ വേണ്ടത് വേറൊരുത്തൻ നന്നാവണെന്ന് കണ്ടാൽ സഹിക്കില്ല അല്ലേ മനസ്സ് നന്നാവണം ഹേ മനസ്സ് നന്നാവണം ഞാൻ പോണു എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ഭ്രാന്തത്തിയല്ലേ ചത്തു രണ്ടാഴ്ചയായി നാറ്റം സഹിക്കാതെ ആരോ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അകത്ത് ചത്തു കിടക്കുന്നു നിങ്ങള് ഒന്നുമില്ല സാർ അച്ഛനെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ ഓ അറിയാം വേണുവട്ടം തന്നെ ഒന്ന് പോയി വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാം പോണോന്നുണ്ടോ ഒരാപത്തും ഇനി ഇവിടെ തെരഞ്ഞു വരില്ല ഞാനില്ലാത്തപ്പോഴും എന്റെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഈ പരിസരത്തുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താ സംശയം ഒന്നുമില്ല അച്ഛനെ കാറ് വെച്ച് വിളിപ്പിച്ചൂടെ വേണുവട്ടിന് സമയമല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കും കാത്തിരുന്ന വേറൊരാള് വന്നു വാമൂപ്പാ ഇതാരാന്ന് മൂപ്പൻ അറിയണ്ട അറിഞ്ഞെടുത്തോളം എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞാ മതി വല്ല റിവാർഡോ കാശോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മൂപ്പന്റെ പേര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം മടിക്കാതെ പറഞ്ഞോ മൂപ്പാ ഞാൻ വരാം ഭാഗ്യം എല്ലാരും പറയുന്നത് ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം മാത്രമല്ല 
ചോര നീരാക്കി അധ്വാനമുണ്ട് പണം പേര് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ കിട്ടാത്ത ഒന്നുണ്ട് നന്ദി നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ ഞാൻ കരാറെടുത്തിട്ടില്ല മഹാത്യാഗിയായിട്ട് ഞെളിയൊന്നുമില്ല നല്ലത് ചില ചെയ്തു അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടായപ്പോ നന്ദി വേണ്ട ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ലത് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് ചവിട്ടി തേക്കരുത് ഇതെന്താ വേണു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കാര്യം പറയൂ മൂപ്പാ കടലിൽ എത്ര എണ്ണം കാഞ്ഞു പോയെന്ന് പത്രക്കാർ കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യം കിട്ടും എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ Wish me good luck. <laughs> PC day. Naati leke kaara hai kyaan parnidu? നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പോയതായിരുന്നു യാത്ര ഒരു സുഖമായില്ല അതുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മകൾക്ക് മഹാഭാഗ്യം വന്ന സമയത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പുതിയ കുബേരന്റെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സുന്ദരിമാർ പടയായി വരില്ലേ അച്ഛന്റെ സംശയം മകന്റെ അതിസമ്പത്ത് കണ്ട് അസൂയ കൊണ്ട് ഞെളിപിരിക്കൊള്ളുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ മറ്റേ വീട്ടുകാരുടെ കണ്ടില്ല രണ്ടിടത്തും പോയി ശകാരം വിഴുങ്ങി മിണ്ടാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നു സ്നേഹം നന്മ നന്ദി ബന്ധം ആദർശം ടു ഹെൽപ് വിത്ത് ഇറ്റ് ടു ഹെൽപ് വിത്ത് എവറിഥിങ് മനസ്സിൽ വരച്ചെടുത്തതെല്ലാം വെറും മിഥ്യ ഞാൻ ആരാധിച്ചു നടന്ന ശിവേട്ടൻ ഗുരുവും ഏട്ടനും യജമാനും ഒക്കെയായി ഞാൻ മനസ്സിൽ പൂവിട്ട് പൂജിച്ചിരുന്ന ശിവേട്ടൻ ഒടുക്കം അതും ഒരു മിഥ്യയായി കള്ളക്കടത്തിലെ ഒരു കണ്ണിയായി പണം വന്ന് കുമിഞ്ഞപ്പോ ശിവേട്ടനും മാറി ശിവേട്ടനോ ശിവേട്ടനും പണത്തിനല്ല ത്രില്ലിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ കയറിയ ശിവേട്ടനും മാറി എന്തും ശിവേട്ടന്റെ പേരിലാണ് വേണുവേട്ടനാണോ ഈ പറയുന്നത് അത് ആദ്യം ശിവേട്ടൻ രണ്ടാം ജന്മ ആർക്കും അറിയില്ല ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു എന്ന് കളവ് പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ തന്നെ മരിച്ചത് പിളിച്ചടക്കലിന്റെ യുദ്ധം പുതിയ പട്ടാണികളും പഴയ ദാതമാരും തമ്മിൽ മൂന്ന് കുത്തേറ്റ് ഇഴഞ്ഞു വന്ന് വീണ് മരിച്ചത് എന്റെ മുറിയിൽ എന്റെ മടിയിൽ തലവച്ചായിരുന്നു വീട്ടിലറിയരുത് ഒന്നും വീട്ടിലറിയരുത് അതാണ് ആദ്യം കരഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ആസ്പത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പിരിവെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷങ്ങളിട്ട് കളിച്ച ആളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ചെലവിന് കാശൊക്കെ എവിടെ പോയി ആർക്കറിയാം എന്റെ കമ്പനി മുതലാളി ദൈവവും എത്തുന്ന ആറുമാസത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ട് നഗരം വിടുമ്പോ കഴിമെങ്കിൽ വലതും ചെയ്യ് എന്ന് ശിവേട്ടം പറഞ്ഞ രണ്ട് ബാധ്യതകളായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഒന്നിവിടത്തെ കുടുംബം മറ്റത് ധാരാവിയിലെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വീട്ടിലെ തമിഴത്തിയും രണ്ട് കുട്ടികളും അത് എനിക്കും അറിയാത്ത വേറൊരു കുടുംബം അവർക്കും സ്ഥിരമായി ഞാൻ ചെലവിനായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അവനിപ്പോൾ മഹാശക്തനല്ലേ അപ്പോ ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം നിനക്ക് ഞാനില്ലേ നാളെ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വലുതായി കാണുമ്പോഴാണ് 
മകന്റെ മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള ചിത്രം വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത് അറിയണം അവരറിയണം എന്താ എന്താ വേണൂട്ട ഇത് എന്റെ ബിസിനസ് ആണ് പൊന്ന് മയക്കുമരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം വേഷത്തെരുവിൽ സ്വന്തം കുണ്ടകളെ നിർത്തി പിരിവ് നടത്തുന്നത് കൂടി ഈ ബഡാസാബ്മാരുടെ ബിസിനസ്സിൽ പെടും കയറ്റിലാണോ ഇറക്കലാണോ എന്ന് ആര് കണ്ടു സ്പീഡ് ബോട്ടും റിപ്പീറ്റർ റൈഫിളുമായി പക്ഷേ കസ്റ്റംസുകാർ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടാവും ഇന്ന് രാത്രി പറ്റും കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അത് പാവം നാരായണ മാഷ മോൻ രാജനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാതെ ഉമ്മ വെച്ച് തിരിച്ചു പോവുന്നില്ലല്ലോ വെടിയുണ്ടാ പറയല്ലേ വേണേട്ടോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വേണ്ട നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല കള്ളക്കടത്തുകാരും കസ്റ്റംസുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഈ ഞാനില്ല കഴിഞ്ഞു ഒരു പേടി സ്വപ്നം മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി സമാധാനമായിരിക്കൂ ഒന്നുകിൽ ജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലൊരു ശവം അവസാനം അതാണ് ശവം തന്നെ വീഴണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പരമ ദുഷ്ട പുലിയുടെ പുറത്ത് സവാരിക്ക് ഒരുങ്ങരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രവി അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും അതൊരു ഫേറ്റാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അങ്ങനെ സമാധാനിക്കണം അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ രാജേട്ടന് ഒരാപത്തും വരരുത് ഞാനാ പറയുന്നത് വേണുവട്ടും വിചാരിച്ചാൽ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാം വേണുവട്ടും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയൂ കഴിയുന്നു പറയൂ എന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല വേണുവട്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വയറ്റിക്കിടക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞ് അച്ഛനെ പറ്റി ചോദിച്ച ഞാൻ എന്ത് പറയും വേണോട്ട അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ സങ്കടം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വേണോട്ടൻ അറിഞ്ഞതല്ലേ മുമ്പ് എന്നോടും പറഞ്ഞതല്ലേ രക്ഷിക്കണം വേണോട്ട രാജേട്ടനൊന്നും വരാതെ രക്ഷിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യില്ലേ പറയൂ വേണോട്ട പറയൂ ജിത്തുബായി കൂടെ രക്ഷിക്കണം 
Take it. 